No, to ciekawe. Z jakiegoś eee, powodu? Cześć. A, już hello. cię teraz słyszę. Hello, hello. Słuchajcie, mam nadzieję, że wszystko dzisiaj będzie w porządku. Pozdrawiamy wszystkich. Jeżeli byłyby jakieś problemy na początku techniczne, to piszcie. Cześć, Wymieniłem wszystkim. kabel. Czy jakieś podobne problemy były? Ja tego nie słyszałem na tym odsłuchu, natomiast no, część jak gdyby osób się na to, na to skarżyła. E... Pytanie, czy nas na obu kanałach widać, słychać, słychać dobrze, piszecie. No więc chyba możemy w takim razie zaczynać. Zaczynamy jak co tydzień top 10 wieści z Rosji. Dosyć. Dosyć mocne te wieści, bo się działy rzeczy w przestrzeni rosyjsko interpretowanej jako międzynarodowa. Zrobili sobie forum, mają sobie firmę całą ogólnorosyjską mm. odrobienia kongresów i tego typu rzeczy, bo jest, jest Rosatom, wiadomo, wielki biznes, który rzeczywiście dobrze im wychodził przez ostatnie lata, jeżeli chodzi o eksport technologii nuklearnych i paliwa nuklearnego. Mm. Ros, Rosatom, Roskosmos, tym podobne. No to jest też Roskongres firma, która robi kilka eventów w skali roku, a tym razem był to ten petersburski międzynarodowy kongres finansowy. No, po prostu pełne szaleństwo. No, wiesz co, oni co roku robią. Przejdziemy sobie do wyników z tego roku, jak to wyglądało. Chociaż jakoś bardzo silnie nie będziemy opowiadać o samym kongresie i o wszystkich nie. rzeczach, które były. Wczoraj mówiliśmy na temat wystąpienia Putina dosyć takich nietypowych fragmentów i wypowiedzi, które się pojawiły. Ty już to chyba komentowałeś odnośnie strat ukraińskich, bo on się dosyć mocno na ten temat wypowiadał. Co nieco. No tak, ale też były jakieś inne dziwne rzeczy. Sobie tylko dzisiaj jedną rzecz przypomnimy. Słuchajcie, zaczynamy od, od miejsca dziesiątego i zakazu przelewów w Juanach. <śmiech> Dlatego, ale... że taki zakaz... No tak. Przecież w tej chwili Daj. oni opierają wszystko o Juany. Tak. Co tylko się da. Tak. To powiedz mi w tym momencie, jak lajkowi, najprostszemu. No. Jeżeli państwo, które dało im szansę używania swojego Juana, dało im szansę, mm -hmm. bo rozumiem, że jeżeli jest zakaz transferów, to ten zakaz transferów no, sam z siebie się nie wziął. Tylko to tak, musiał bank rosyjski... centralny coś z tym zrobić. Tak, rosyjskie banki stoją w obliczu zakazu przelewów, w szczególności w Juanach do Europy i z Europy i do Stanów Zjednoczonych i ze Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem chińskiego banku Chin. I to jest pewna nowość. Oczywiście Rosjanie twierdzą, że bank Chin, Chin teoretycznie z tym nie ma nic wspólnego i tutaj przedstawiciele na ten moment trzech banków poinformowały, że chiński bank ich poinformował, że będą ograniczenia, jeżeli te ograniczenia już się pojawiły i one się jak gdyby będą zwiększać, jeżeli chodzi o przelewy w Juanach, to dotyczy na ten moment modul banku, Finamu i Unicredit Banku, natomiast no wszystko wskazuje, że te ograniczenia będą dotyczyły wszystkich rosyjskich banków. I, no i przedsiębiorstw, które sobie w ten sposób przysyłały e, przelewy Juanowe, nie tylko, tak, te przelewy euro, dolarowe również, tak, natomiast no, tutaj one wcześniej były blokowane, natomiast no, teraz doszedł, doszła blokada przelewów juanowych. To ja mam takie pytanie, czy hmm? skala i ilość tych przelewów, transferów typowo, że tak powiem rosyjskich w juanie zaczęła przeszkadzać bankowi centralnemu Chin? Wiesz co, oni się boją um, tego, o czym sobie mówiliśmy, tak? Pamiętam, że mówiliśmy o tym Departamencie Skarbu i Departamencie mm. Sprawiedliwości i oni wystosowali jakiś czas temu do wielu organizacji, wielu banków ostrzeżenie, że, mm, że te transfery, które za ich pośrednictwem będą się odbywać, jeżeli, no i to jest uwaga, jeżeli dotyczą na przykład firm, które znajdują się na liście, lub dotyczą transakcji ze sprzedaży na no, jakichś zakazanych, objętych sankcjami rzeczy, no to muszą się liczyć z transakcjami wtórnymi. No i tutaj ten bank chiński, no trochę tak wiesz, hucha na zimne, 
No bo on nie wie, tak? No bo wiesz, no teraz musiałbyś e, wszystkie transakcje sprawdzać, od kogo, do kogo, za co. No tego Proszę się nie da zakazać. zrobić, a więc, a więc łatwiej jest ich je zakazać. No tam jest dosyć mała skala tych rosyjskich przedsiębiorstw, które sobie powiedzmy z Europy czy ze Stanów coś wysyłają w jedną i w drugą stronę w Juanach. A dla banku chińskiego no jest to bezpieczniejsza sytuacja, no bo mogą, wiesz, no może być taka sytuacja, że ktoś gdzieś na przykład napisze, że został wykonany przelew, a powiedzmy, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych czy do Stanów Zjednoczonych dla firmy, która jest objęta sankcjami, dotyczył na przykład zakupu broni, no i w tym momencie oni będą mieli, mieli problem, a więc wolą bo tego Na przykład wejdą im federalni na terenie Stanów do oddziału, żeby sprawdzić dane. Bo przecież gdzieś jakiś bank działający chiński w Stanach zapewne Tak, jest. tak. No bo to nie o to chodzi, że Amerykanie wejdą powiedzmy w Chinach do, do centralnego banku chińskiego, tak? tylko muszą Chińczycy się liczyć, że wtedy mogą być... No bo ben, jeżeli będą jakieś przelewy, no to na przykład ktoś będzie chciał sprawdzić, czego dotyczyły tego przelewy, no i właśnie będzie zrobi kontrolę podmiotom tym chińskim i placówką banku chińskiego i bankom chińskim. No i to nie będzie, no to jest niepotrzebne, tak? To ja tu chyba uczynię e... taką wycieczkę. A propos tych, którzy mówią, jak będzie bank BRICS-u, to będą robić wszystko. No niestety te systemy bankowe tak mocno się chyba przenikają i są tak rozbudowane na świecie, że jednak nawet tak mocna pozycja, jaką mają w tej chwili Chiny i ich bank centralny, wolą nie przeginać. Widać, że wiesz, szczególnie te duże organizacje, bo w przypadku tych mniejszych chińskich organizacji oni bardziej liberalnie do tego podchodzą. Zresztą nie ma co się dziwić, no bo oni nie są gdzieś na tym ostrzu sankcyjnym i nikt im się do końca nie przygląda, natomiast no, tym największym organizacjom chińskim na pewno. no Wiesz, rząd Stanów Zjednoczonych się przygląda i być może, wiesz, oni się też boją, wiesz, takiego, że dla Amerykanów byłby to wygodny też pretekst do zaognienia tej wojny, takiej, wiesz, chińsko-ekonomicznej, chińsko-amerykańskiej, tak? Nie chcą być tym elementem układanki, że oni będą częścią, tak? No bo nie wiadomo, jak to się potoczy. No ale tymczasem Blinken, sekretarz stanu, <śmiech> przepraszam, jest właśnie w Chinach, i będą mhm. dążyć do tego, aby doszło do spotkania na szczycie chińsko-amerykańskiego. Więc to nie jest tak, tak, że Amerykanie chcą tylko pogorszyć relacje z Chinami. Myślę, że wiesz, że no, pamiętaj, że w przyszłym roku są wybory. Myślę, że tutaj obecnej administracji nie zależy, żeby zaognieć tej sytuacji. Jeżeli oczywiście Chińczycy sami tego nie zaognią, a, a są takie sygnały, że oni chcą przynajmniej w tym momencie jakiegoś rozejmu, przynajmniej do wyborów moim zdaniem, w zależności kto wygra, ta polityka będzie nadal toczona, antychińska, przez, no bo Stany Zjednoczone nie mają tutaj wielkiego wyboru, natomiast do wyborów możemy liczyć się z pewną odwilżą, tak bym przynajmniej a... polityka rządzi się prognozowo. Polityka się rządzi. Ale w każdym bądź razie Rosjanom będzie co nieco trudniej. Tak, Rosjanom będzie co nieco trudniej. Tutaj ma, piszecie, że jest 420 osób, razem jest w tym momencie chyba 700 ponad i na ten moment przybywa. Jeżeli chodzi Chociaż o widzów, zapraszamy. Powiem Zapomnieliśmy się, powiedzieć. No. Jak takie są słoneczne dni, to tak? trzeba pomyśleć o robieniu chyba troszkę później. O 20. No. Okay. Ale to właśnie reakcja teraz, co wy na ten temat sądzicie widzowie o niedzielach słonecznych lub też bez pogody? To może nie nadawać, nie? iść na spacer sobie, Myślisz? a widzowie sobie poradzą. No, tak. no, wiesz... znaczy, widzowie sobie bez nas na pewno by poradzili. No właśnie, co prawda dzisiaj a, materiał powiedzmy, graficzny zrobił furorę do Nie, no ten Putin jest odcinka. No, Chyba sobie wydrukuję na i go, tego go zrobię. Tak, na YouTube'a go jeszcze nie dałem, natomiast jakoś mi się tak skojarzył, nie powiem, co wpisałem um, tutaj um, w AI, natomiast jakoś mi się tak skojarzył z tymi pierwszymi punktami, no i tak jakoś wyszło. Troszeczkę z przypadku. Czyli ruski, e... biały murzyn. Mm. 
Dobrze, no w razie czego to twoją część tam ten YouTube wytnie. Okay. Ale ja nic nie mówiłem o, o nazwisku. Dobrze, e, słuchajcie, to idziemy sobie dalej. Miejsce mamy teraz dziewiąte. No i to pewnie ciebie zainteresuje. I od razu mam pytanie, e, bo ja tego chyba nie rozumiem. Albo mój umysł, pomimo tego, że przez kilka godzin dziennie czyta rosyjskie informacje oraz ostatnio coraz więcej telegrama, no to jakoś nie pojmuję. O co chodzi? Chodzi o to zadanie demilitaryzacyjne, które ogłosił Władimir Putin w 2022 roku. No i mamy wypowiedź, że to zadanie, wypowiedź Dmitrija Pieskowa, że to zadanie zostało wypełnione. On jeszcze mówił o tym, że zadaniem było również zlikwidowanie potencjału militarnego ukraińskiego i powiedział, że Ukraińcy już takiego nie posiadają, a posiadają jedynie tą broń dostarczoną z zachodu. Ja ja bym spróbował to troszeczkę rozbić logicznie tak na zdrowy rozsądek. Wiesz co, on mówił, że Ukraina używa coraz mniej swojej broni, a coraz więcej używa systemów uzbrojenia, które dostarczyły jej kraje zachodnie. No to ja bym... A to prawda. Zgadza się, tylko teraz co kto przez co rozumie. Tak, pojęcie demilitaryzacja. Przypomnę, było kiedyś takie coś. Demilitaryzacja na Dreni, czyli była część Niemiec po I wojnie światowej, na terenie której tej części nie można było mieć utrzymywać żadnych jednostek wojskowych, mieć zapasów, magazynów, zbrojenia, nic z tych rzeczy. Demilitaryzacja. Zero wojska. Tylko służby porządku publicznego. No i teraz zrobienie demilitaryzacji w przypadku Ukrainy to oznacza, że zlikwidować siły zbrojne Ukrainy. Tak to można interpretować w takim normalnym przekazie, no bo skoro aż wywołało to tego typu chęć, wywołała wojnę, no to tak do tego trzeba było podejść. Te siły zbrojne Ukrainy na dzień dobry, kiedy zaatakowali w, w polu, na liniach frontu i tak dalej, liczyły 95, może 120 do 130 tysięcy z siłami bezpieczeństwa. Czyli tyle. A obecnie mają nie mniej niż 700. Czyli co? W ramach demilitaryzacji zamiast z 90 lub 130 tysięcy do zera mamy 700 tysięcy, nie mniej niż. Świetny sposób realizacji demilitaryzacji, jeśli chodzi o samo pojęcie wojsko, armia i tak dalej. Idziemy do tematu drugiego. Demilitaryzacja jako broń, uzbrojenie. No i tu się można zastanawiać, jak oni interpretują to słowo, bo że Ukraina ma coraz mniej broni swojej. Swojej, czyli też rozumianej jako ta postsowiecka, która u nich była, bo chociażby broń ręczna. tak? No tak, mają jej coraz mniej, bo wyczerpują się zapasy, no ale nie wyczerpują im się poprzez to, że nie wiem, palą je nimi w kominku, tylko wyczerpują się, ponieważ tak sukcesywnie niszczą armię rosyjską, czyli de facto na zasadzie, że przychodzi gostek, rzuca się na pięściarza, tak jak stoi, bije sam twarzą o pięści tego pięściarza, po czym mówi, zmęczyłem cię tak, że już nie możesz walczyć. No, mniej więcej tak to wygląda, bo w tym momencie, no sorry, winę tu, jak to inaczej porównać. Więc bardzo to jest dziwne. I mówienie o demilitaryzacji w sytuacji, kiedy dochodzi do jedyna rzecz, wymiany generacyjnej, uzbrojenia proweniencji wschodniej, postsowieckiej, w coraz większym stopniu na uzbrojenie zachodnie. To jest też zmianą jakościową, przypomnę, bo widać to chociażby po tym, jak wyglądają załogi i piechota, która przetrwała ostrzał w Bradleyach, nawet w M113, a jak, czy też w mrapach, tych pojazdach opancerzonych kołowych, tudzież jak wygląda taka sama załoga i piechota, ze sprzętów postradzieckich, o ile w ogóle wygląda. I jeżeli dla nich sukcesem jest to, że gorsze, słabsze, generacyjnie starsze uzbrojenie jest zastępowane przez zachodnie, to co, oni nie traktują tego jako broń? To dla nich nie jest pojęcie militarne, ta broń z zachodu? Różne spotkałem w życiu próby tłumaczenia różnych dziwnych zjawisk, to jest jedno z bardziej śmiesznych. 
Yy, aha, czyli też nie rozumiesz. Eee, tak, nie. Okej, okay, to jest nas dwóch. Eee, tutaj jest e, pan Aleksander, pisze, że to, co powiedział Pieskow, odbieram raczej jako sygnał przygotowujący grunt do zakończenia specoperacji. Hmm. Yy, no nie na wiem. koniec teoretycznie można by tak hmm. powiedzieć, bo jeśli Rosja sygnalizuje, że jakieś cele, które oni musieli, sami sobie narzucili, ale muszą je spełnić, że jest spełniony, to teoretycznie na liście jakiejś tam na czekliście do tego, żeby usiąść do negocjacji, no tak, wtedy teoretycznie są bliżej. Tylko, że w praktyce tutaj ja nie widzę pra- prawdziwych przesłanek tego zagadnienia. No ale jeśli chcą w ten sposób poprawiać swoją pozycję wewnętrznie w stosunku do społeczeństwa, do negocjacji, no to niech im będzie. Wiesz co, my dzisiaj mamy akurat, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, 12 punktów. Więc mamy taki jeden specjalny, jeżeli tutaj pojawi, pojawią się subskrypcje, to sobie omówimy dwa ekstra punkty, bo mamy punkt minus jeden, no, który się troszeczkę łączy akurat z tym punktem dziewiątym, bo jest jeszcze jedna wypowiedź Putina, która no, jest bardzo, bardzo ciekawa, ale do tego sobie i ona jest z dzisiaj tego, co widziałem. Dojdziemy, dojrzejemy. Dojrzejemy, tak. W tym momencie mamy tysiąc osób na obu kanałach, a... więc a wydaje mi się, że ludzie powoli min. tak wracają z, ze spaceru. Natomiast my sobie teraz przejdziemy do następnego punktu, czyli punktu ósmego. Punktu ósmego. Mm. No, jest też wiem, ciekawy, tobie, bo... Ale mi, mi powraca socjalizm. No nie, no to to jest taki nacjonalizm, no oni wiesz co, chcą jeździć swoimi samochodami, bo punkt ósmy brzmi, rosyjscy urzędnicy będą jeździć, no i to było rosyjskimi, no ale musiałem skreślić i zamieniłem to chińskimi samochodami, no bo te, które produkują Rosjanie, to tam części rosyjskich nie ma. A nawet jeżeli by spojrzeć na to, jak one są montowane, no to najczęściej bardzo często są rozkręcane i potem ponownie montowane. No pewnie nawet A sam znaczek. Tak mniej więcej wygląda. Sam znaczek mm-hmm. łada też produkowany made in China, niezwyczajna i przyklejają go tylko ruskie łapki, a może i jakiegoś robotnika z Azji Środkowej. No ale no tak, generalnie... Ja muszę sobie... Mówię, ja sobie wpuszczę... Tak, nie, wpuszczę psa, bo mi się tutaj okay. domaga. Ja pamiętam takie czasy, kiedy były zawsze, była mowa nawet w serialu Zmiennicy. Przesiądziemy się na znakomity samochód produkcji rumuńskiej i w tym momencie wszyscy total brecht i szaleństwo ucieczki oczami. Panie, Dacia? W tamtych czasach to może było śmieszne. W tych czasach nikt by się już tak nie śmiał, bo Dacia sobie wyrobiła bardzo dobrą pozycję rynkową i ona cały czas jest coraz lepiej postrzegana, nawet robią redesign. Ale było zawsze hasło. Znakomity produkt krajowy i wtedy w każdy w prl o Boże nasza. Albo produkt z importu. W tej sytuacji Słuchaj. to jest taki wybieg. Mhm. Wiesz co, chyba, znaczy chyba tak i chyba nie. Wydaje się, że przejdzie ta ustawa, znaczy ustawa czy rozporządzenie. Tutaj deputo, zgłosił to deputowany dum państwowy sultan Hamzajew. On, on sporo zgłasza takich właśnie reżimowych tych ustaw, czyli trochę co nie zgłasza rząd, to czasami Hamzajew zgłasza. To tak jak u nas niektóre ustawy jako inicjatywa. Tak, 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 tak. Wygląda tak, że to gdzieś tam pochodzi od Oreszkina, ten pomysł i od samego tutaj cara. No i w ich jak gdyby opinii to krok, który pozwoli, i to jest ciekawe, rosyjskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu Zniesie na nowy poziom jakości. No bo to mają, wiesz, jeździć wszyscy urzędnicy od poziomu tego lokalnego, a to poziom ten krajowy. A trochę ich jest jednak w Rosji i jakby popatrzeć, no to będzie pewna ręka wyciągnięta dla tego krajowego e, rynku motoryzacyjnego, który w zeszłym roku no, przeszedł w zapaść, tak? No Totalnie bo wszystkie zapaść. firmy. Tak, totalną, bo wszystkie firmy oprócz chińskich się wycofały. 
łącznie z tymi japońskimi, tak, koreańskimi. No tak, więc... ale w ten sposób, jeżeli mm-hmm. oni na przykład w okresie najbliższego roku, dwóch, wręcz w systemie nakazowym, pójdzie ukaz, że mają wszyscy się pozbyć samochodów w produkcji zachodniej, jakie były w urzędach i tak dalej, no to dzięki temu też wykreują odpowiedni wynik sprzedażowy, pokazując jak bardzo dobrze sprzedaje się pojazd nasz, rodzimy, wspaniały i nie potrzebuje. To jest czysto uderzenie w propagandę. Z drugiej mańki to oznacza, że Chińczycy nie będą źli, bo będą widzieli rzeczywisty popyt, no ale ten popyt będzie mhm. krótkotrwały, bo do czasu zaspokojenia potrzeb powiedzmy administracji cywilnej. Jeżeli zaczną to wmuszać również w policję, no milicję właśnie. i służby, to tak, myślę, tak. że może być opór materii, no ale to jest kolejny wycinek rynku, którym mogą w to wrzucić. A potem jeszcze system mm. wspierania jakimiś talonami albo coś w tym stylu, no bo to tak, 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 tak nie no. tymczasem. No i na jakiś czas chiński inwestor, no bo na pewno chiński inwestor co w tym wszystkim siedzi, będzie przynajmniej zadowolony albo nie będzie zmartwiony, więc to myślę, że w znacznej mierze to chiński inwestor wymusił tego typu paletę znanych z socjalizmu rozwiązań. Wiesz co, właśnie wydaje mi się, że jeżeli mi się to uda w tej pierwszej fazie wprowadzić, to będą następne służby, będą też przedsiębiorstwa te państwowe, to trochę będzie, wiesz, jak za... Są też kraje takie, które tak narzucają, tak? No tylko, że one mają powiedzmy ten rynek motoryzacyjny lepiej rozwinięty, że wiesz, że, że tutaj się jeździ tylko narodowymi markami. No i to może być też podobnie, tak, że, że będą jeździć tymi chińskimi, znaczy rosyjskimi markami również przedsiębiorcy. A więc jeżeli sobie policzysz też, wiesz, firmy, które, w których państwo ma udział, no to nagle ci się robi dosyć duży biznes. Jak sobie, wiesz, to wszystko tak byś policzył i nagle, wiesz, ta Rosja, która do tej pory, no, tam był taki kraj trzeciego świata, jeżeli chodzi o ten rynek motoryzacyjny w zeszłym roku, no to dla tych Chińczyków na jakieś może mieć nieduże, tak, nadal marginalne, na jakieś większe znaczenie, no bo się okaże, że jednak, wiesz, to będą jakieś takie duże zakupy rządowe i jakieś właśnie spółki będą kupować, no to będą, wiesz, tysiące samochodów, tak. No, to ja myślę, że to może iść... Do nowych, nie? Nawet w setki tysięcy rocznie przez najbliższe tak. kilka lat. Tak tak, 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 tak. Przy okazji, pamiętajmy, jeszcze będzie kombinatoryka ludzka. Kto, kogoś, ktoś taki samo kupi, w razie czego tu część zawędzi z tego, co jest prawda państwowe, mm-hmm. do swojego i to się będzie samo napędzać. Dzięki temu będzie drugi obieg części zamiennych tego wszystkiego. W tym Wiesz, akurat tak takiej kombinatorii mówię, no, sobie radzą. My to mniej więcej pamiętamy za komuny, a więc myślę, że jakieś talony, upusty e, na przykład dla szefów firm państwowych może się pojawią dla urzędników, że będą mogli sobie kupić na przykład e, też e, prywatnie, czy wykupić potem te samochody. No, różnego rodzaju tutaj będą nowe możliwości. Ale już widzę te slogany reklamowe. Kup najnowszą ładę. W, do, w wersji z dopłatą dostaniesz prawdziwą produszkę powietrzną, produkowaną na zachodzie. No. I radio na przykład, nie? Te. Bo niektóre były A... bez radia teraz, szły w zeszłym roku. I ABS, bo to też, nie? Więc no, 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 też dzięki temu, wiesz, no na przykład Chińczycy, no bo co innego, jeżeli, wiesz, oni sprzedają, tam sprzedawali, wiesz, tysiąc, dwa tysiące, no to było bez sensu, było w ogóle cokolwiek robić z tym, to trzeba było roz, wiesz, wysłać, rozkręcić w Rosji, skręcić z powrotem. No a teraz, jeżeli to będzie na przykład 100, 200, 300 tysięcy jakiejś marki, a no to już można się pochylić tak i pewne rzeczy zacząć robić. Dokładnie. A więc moim zdaniem to jest dobry ruch. To jest dobry ruch, tak, jeżeli chodzi o, o Rosjan, a więc musimy tutaj ich pochwalić. No, Racjonalny z pochwalił, punktu tak? widzenia. Racjonalny. Ale ja widziałem do tego już pewne przymiarki trochę wcześniej. Jest taki kanał na YouTubie, no, czy Gry- Grigori, czy Georgi Kafkas, facet, który zajmuje się takim fajnym gotowaniem. Często w plenerze, z braćmi, kolegami, różne rzeczy robią i najróżniejsze rodzaje mięs używają. I hmm. przez jakiś czas no. miał kłopoty, jak weszły ograniczenia na internet rosyjski. 
miał z tym kłopot z emisją swoich programów na YouTube, a naprawdę ma dosyć dużo followersów, naprawdę setki tysięcy. I ostatnio chyba nie miał innego wyjścia i musiał się włączyć w machinę propagandową, bo zaczął robić takie product placementy, że on nagle jeździ ładą, jak ja to pojemna ta w wersji takiej suwa niby coś w tym stylu, to wszystko, pewnie chłopak nie ma innego wyjścia, no ale w każdym razie tego typu influencerzy, no jakiś od niedawna, kilka miesięcy zaczęli się pojawiać w tych produktach autopodobnych rosyjskich, żeby przekonywać ludzi tym, że nawet oni takimi jeżdżą, a nie burżuazyjnymi zachodnimi autami. A stać go na wiele. A co wiesz, to akurat nikt nie uwierzy, jak to w Rosji. Natomiast to, że urzędnicy będą musieli jeździć, to Rosjanie uwierzą, bo to wiesz, już wielokrotnie przerabiali i będą się pewnie cieszyć z tego. Więc tutaj również to też mamy taki efekt, że, te, że to są takie wiesz, populistyczne hasła i one wśród powiedzmy ludu pracującego no, będą miały przychylny ten oddźwięk. Nie będzie tak, raził, wydźwięk. Blichtr nie będzie raził urzędniczy, Blichtr nie będzie raził obywateli. O. Tak, wiesz, bo oni, jeździ, pamiętaj, że jeździli no, bardzo luksusowymi tymi markami zachodnimi, nie? I to... Być może też, wiesz, ci e, Chińczycy jakąś wyprodukują albo dostosują jakąś markę dla nich, tak, żeby była bardziej może luksusowa. Zobaczymy. No ale zawsze to będzie taniej, no niż powiedzmy najnowsze zachodnie mm, samochody, tak? Zgadza się. No i dochodzimy do punktu, którym de facto delikatnie otworzyliśmy, mówiąc o tym forum tak, ekonomicznym. Czyli mamy spiew, tak, forum ekonomiczne w Petersburgu. No i tutaj sobie spojrz, spójrzmy na kilka danych, bo okazało się, Rosjanie się chwalą, że podpisano 900 umów o wartości około 3,8 biliona rubli, w tym 43 umowy z przedstawicielami zagranicznymi ale jak dziennikarze dopytywali się o jakieś konkrety, no to niestety tych konkretów nie ma, bo wszystkie rzeczy są, mają klauzule poufne, może tajne nie, ale poufne. Natomiast no to takie przecieki, wiesz, to na zasadzie powiemy, mam cześć, ale nie wszystko, tak? Czyli dziennikarze dostali informację, że zawarto umowy z firmami z Włoch i Hiszpanii, jak dziennikarze dopytywali się, jakie to firmy, to wtedy dostali informację, że wielu przedstawicieli tak zwanych nieprzyjaznych krajów przyszło pod przykrywką nie swoich firm. No i dalej już się nie dowiedzieliśmy, które to i jak to wyglądało. Wygląda to tak, że większość tych jakiś, jeżeli były jakieś umowy podpisywane czy jakieś listy intencyjne, dotyczyły rynku tego krajowego. Były firmy i takie największe wydaje się jakieś kontrakty, no to Emiraty Arabskie i gdzieś współpraca tutaj na tej linii. Azja oraz Bliski Wschód przede wszystkim. Wiesz co, ale azjatyckich, chińskich nie było przedstawicieli. Tak jak mówię, Emiraty, nawet z Arabii nie było, głównie z Emiratów i, i firmy w dużej mierze lokalne, rosyjskie. Oni chwalą się co prawda, że było w tych firm ze 130 krajów. Natomiast jak się porównuje do zeszłego roku, gdzie... Pamiętajmy, że w zeszłym roku już była specjalna operacja wojskowa i w zeszłym roku oni osiągnęli 5,6 biliona rubli. Przynajmniej tak się chwalili. No i teraz jest pytanie, czy wtedy kłamali, czy teraz kłamią? Czy wtedy kłamali i teraz też kłamią, tak? bo to chyba jest pewnie najbardziej Ta druga wersja jest bardziej prawdopodobna, a jeszcze mamy inflację A-a. i kurs rubla. Więc no tak, no bo wartość mamy... tego wszystkiego... No tak, no jeżeli teraz liczylibyśmy na przykład w dolarach, ja zrobiłem coś takiego, bo oni podali w rublach, ja spojrzałem mniej więcej jak to wyglądało, no to mamy spadek o 50%, tak, jeżeli chodzi o wartość podpisanych umów, listów intencyjnych, no tak jak oni tam mniej więcej zliczą. Jakieś takich ciekawych rzeczy podczas, jeżeli byśmy podsumowali to forum, no to ta, te wypowiedzi Putina, na pewno debiut i prezentacja nowego modelu łady. Ten masz chyba... na myśli z nieudanym odpaleniem. 
Yy, tak, co kluczyki tam <śmiech> krzyczeli, że mu zabrali, tak, i że bez kluczyków nie pojedzie. A, I co jeszcze? No i na pewno coś, o czym będziemy mówili sobie dzisiaj dużo, czyli takie. Mm, takie, znaczy tam było kilka takich spotkań oficjalnych i bardzo dużo nieoficjalnych, ale pomiędzy głównie przedstawicielami, powiedzmy, pomie albo inaczej, pomiędzy oligarchami, a przedstawicielami rządu i władzy, czyli tak, pomiędzy Oreszkinem, pomiędzy Nabiuliną, pomiędzy właśnie ministrami rządu, pomiędzy szefami banków i tak dalej, i tak dalej, gdzie zapadły, wydaje się, kluczowe decyzje, jeżeli chodzi o finansowanie wydatków albo kierunek finansowania wydatków, kierunek pozyskiwania również przychodów. I o tym sobie dzisiaj będziemy mówić. Natomiast no nie było to jakieś tak, że mieliśmy oprócz tego jednego śniadania powiedzmy z Perbanku, no to wszystkie te rozmowy gdzieś były takie mm, nieoficjalne. O, tak bym je Tak, nazwał. ale wiesz co, w, tym, w tej całej statystyce y, umknęło y, jedno słowo. Bo mówiąc, że byli przedstawiciele mm -hmm. ponad 140 krajów 130. I, terytor i terytoriów. To jest tak. taki fajny wybieg. Coś, co nie jest krajem, załóżmy Tatarstan, no Tatarstan przysłał swojego przedstawiciela, tak? No i on też wchodzi w statystyki. No to tak to można kreować. Dobrze. Zgadza się. Słuchajcie, przejdźmy sobie teraz do następnego miejsca. A miejsce szóste. I tutaj mamy wypowiedź naszego bohatera, Władimira Władimirowicza, ponieważ dosyć dużo mówiliśmy wczoraj na live'ie, więc jeżeli ktoś nie oglądał, to, to zapraszam, bo warto akurat tej części myślę posłuchać. Natomiast on powiedział dosyć ciekawą rzecz i to będzie się jak gdyby łączyło z następnymi punktami, bo powiedział, może ja zacytuję, nie, nie wyrzuciliśmy nikogo z rynku rosyjskiego, jeśli zagraniczni producenci chcą wrócić, nie zamykamy drzwi przed nikim, stworzymy im, im niezbędne warunki, ale weźmiemy pod uwagę specyfikę ich zachowania. Powiedział prezydent. Według niego przedstawiciele rosyjskiego środowiska biznesowego coraz częściej proszą, aby nie wpuszczać z powrotem zagranicznych firm, które opuściły Rosję. E, dalej mówi. Zarzucano nam, i to jest, tu chyba jest klucz, zarzucano nam, że Rosja powróci do zamkniętej gospodarki administracyjno-nakazowej. Ale my wybraliśmy ścieżkę poszerzania swobody przedsiębiorczości, a praktyka pokazała, że postąpiliśmy absolutnie słusznie, powiedział prezydent. Jednocześnie Władimir nazwał politykę otwartości gospodarki jedną z najważniejszych zasad. Polityka otwartości gospodarki, dlatego właśnie e, zmusza się, jak ktoś chce wyjść, żeby zapłacił haracz za to, że może opuścić z mniejszymi stratami niż całkowite rynek rosyjski, dlatego mhm. też ograniczenia w transferach, bo na przykład nie możesz sobie tyle dolarów używać i tak dalej, możesz do pewnej kwoty, potem resztę musisz wypłacać w rublach. Nie no, pełna swoboda gospodarcza. Tak, ale powiedział dwa, d, 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 tak, dwie ważne rzeczy. Pierwsza rzecz, jeżeli się to... Znaczy być może część jak gdyby słuchaczy i widzów um, nie ma doświadczenia w, w interpretacji e, wypowiedzi Putina, natomiast no, patrząc jak to media rosyjskie zinterpretowały, no i jak my możemy też interpretować, e, no to pierwszy, pierwszy przekaz jest taki, jeżeli firmy zachodnie zdecydowały się ograniczyć inwestycje lub wyjść z Rosji, czyli w jakikolwiek sposób mm, coś zrobiły, no to muszą się liczyć, że zostaną zmuszone, zmuszone do wyjścia właśnie całkowitego z Rosji i nie będzie powrotu. I dlaczego? Dlatego, że on powiedział, że no on by nawet chciał, no ale rosyjski biznes i realia uniemożliwią ten powrót. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, którą tutaj chciał nam przekazać, że nie będzie gospodarki takiej komunistycznej i tej nakazowej i tej takiej wojenno-nakazowej, wojenno 
Hmm, to czyli znaczy, nie że będziemy mówi, że tak nie będzie. Tak, że mówi, że tak nie będzie, że będą opierać się na własności prywatnej. I to jest informacja znowuż, która jest kierowana przede wszystkim do oligarchów. Czyli mówi, że nie będziemy starać się nacjonalizować i skupiać tych firm jako firmy państwowe, tylko, a jeżeli posłuchamy też następnych przedstawicielem, przedstawicieli rosyjskiego reżimu, to się ułoży w pewną, w pewną taką układankę, słuchajcie, bo oni mówią, że ten system, i to bardzo dużo się wiąże z tym zdjęciem, które, które dałem, ten system w Rosji to będzie system takiego kapitalizmu opartego o własność prywatną, czytaj, o własność oligarchów, czyli jeszcze mocniej zostaną wzmoc zostanie wzmocniona własność prywatna kosztem państwa rosyjskiego i majątku rosyjskiego tego państwowego. Czyli będziemy odchodzić od tego, żeby tutaj, żeby skupiać ten jak gdyby majątek państwowy, tylko będziemy ten majątek przekazywać ludowi, no znaczy oligarchom, no bo przecież zwykli Ludu ludzie nie, nie mają, nie, nie stać ich na to, tak? to jest oczywiste. I to jest bardzo takim moim zdaniem jasny, jasny przekaz, bo tu by, pamiętasz, że były różne pomysły, nawet w Dumie były takie pomysły, żeby znacjonalizować, szczególnie ten przemysł wojskowy, wydobywczy, no ale różnego jedno, rodzaju ale to takie... są dwa nurty, są dwa nurty i tak jakby miał mm. jest to robione po to, by Kreml mógł zdecydować, co będzie bardziej, bo jest nurt Nie. prywatyzacyjny i jest nurt nacjonalistyczny. Żeby A i właśnie, zajmować. tak, 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 tak. Ale to za chwilę właśnie sobie powiemy, bo wydaje się, że Rosjanie tutaj znaleźli mm, złoty środek i będą to łączyć. Tak, o Jeszcze tym się sobie powiemy nie na. Udało, więc trzeba obserwować. A, myślę, że im Nauka akurat radzie. tutaj jestem. Wiesz co, ja tutaj jestem optymistą. Co prawda część rosyjskich mediów wątpi tutaj w różne te działania, natomiast ja akurat tu jestem optymistą i myślę, że im się uda. To znaczy powstaje taki system, o którym sobie wczoraj mówiliśmy. E, można go nazwać takie, nie wiem, kacykowo, czyli mamy różnego rodzaju takich oligarchów, kacyków, warlordów i mamy tego wodza plemienia, który rozdaje różnego rodzaju, mówi tak, a ty się zasłużyłeś, masz tutaj. Co chcesz? Bosza, chcesz, jaką tam firmę chcesz? Może chcesz fabrykę Volkswagena, nie? Albo ten, no to masz, tam wpłać tam ten kilka tych paciorków do skarbu państwa i już jest twoje. Nie? I to tak mniej więcej ma wyglądać. Zaraz sobie powiemy, jak, to, jak, jak, jak do tego Rosjanie chcą dojść, bo to jest dosyć, myślę, że ciekawe. Natomiast no, ten kierunek wydaje się, że właśnie na tym forum został przesądzony. No bo tam faktycznie były takie, nawet w rządzie mieliśmy takich ministrów, którzy mówili własność państwowa, dotowana i tak przetrwajmy, a potem jak się zakończy wojna, wróćmy do tego, co było. Ale pojawiły się właśnie głosy, że nie, pójdźmy teraz w trochę, w trochę innym kierunku i te głosy mówiły, że na samym początku to było planowane na przyszły rok, tak? czyli taka następna fala prywatyzacji majątku rządowego była planowana na rok 2024-2025. Natomiast no, ponieważ no, mamy sytuację tragiczną, fatalną, jeżeli chodzi o rosyjski budżet, no to te wszystkie procesy zaczynają mocno przyspieszać. A więc przechodzimy sobie właśnie do punktu piątego. piątego. Ja go nazwałem Amba Fatima, pieniędzy nima, no bo to jest kolejna odsłona, i to też się wiąże z tym, co będziemy sobie dalej mówić. Ale to już jest tu i teraz, bo to, co będziemy sobie dalej mówić, to pewnie nastąpi za powiedzmy, nie wiem, dwa, trzy miesiące, a to, co proponuje minister finansów, Anton Siuna, Siuanow, Siuanow, nastąpi, nastąpi, myślę, już w lipcu z tego, co takie no mamy dzisiaj 20, no może... Patrząc na to, jak ta komisja specjalna się spotyka, to żeby miała cały miesiąc na to, to od 1 lipca. No, 1 okazji. lipca może zdążą, zobaczymy, tak, bo on jak gdyby, tam, tam to już jest na finiszu, tak, tak naprawdę to już jest kwestia kwoty, 
A zaraz też powiem, dlaczego to, to byłoby potrzebne. E, potrzebne byłoby to również po to, że to miało być takim by, być preledium do tego, żeby państwo również mogło w tym uczestniczyć. Bo teraz jest sytuacja taka, jesteś zachodnią firmą, no i chcesz wyjść z tej Rosji, już postanowiłeś w zeszłym roku, chcesz być cool, fajny, zresztą nie masz wyboru, bo tutaj zarząd ci nakazał, tudzież właściciele czy udziałowcy, no i zgłaszasz się, znaczy, no i nie możesz tak normalnie sobie wyjść, Musisz Ale ja muszę na momencie go puścić. Nie obrazi się Państwo, bardzo ważny telefon ze granicy, muszę to odebrać, oddzwonić. A, no ale to... zaraz wracam, tra... przepraszam. Tra... Tradycji stało się zawieść. No bardzo dobrze, no. Dawaj, dawaj. E, słuchajcie, a więc y, to wygląda w ten sposób, że y, na ten moment, jeżeli jakaś firma chce wyjść z Rosji, no to w tym momencie. O właśnie, tak. Kapitan jest zachodnią firmą i opuszcza. No to jest właśnie przykład, tak, dostaje właśnie telefon. No i oprócz tego, że potrzebne są chęci, no to jest potrzebna zgoda specjalnej komisji. Ta komisja się zbiera kilka razy w miesiącu i oprócz tej zgody trzeba sprzedać tą firmę, czyli te, tą, ten swój majątek z 50% upustem i 10% wartości wpłacić do Skarbu Państwa, czyli taki podatek, taki exit tax, tak? taki podatek wyjścia specjalny. No i oczywiście firmy zachodnie nie są szczęśliwe, no ale jaki mają wybór, no albo sprzedadzą i wyjdą, albo zostaną i nie wiadomo, co się stanie. No i teraz jest pomysł, no i właśnie te, które wyszły na początku, bo na samym początku nie było jeszcze tego, tak? A więc widzimy tak z tam mniej więcej pół roku, coraz większe trudności, jeżeli chodzi o te firmy, które działają w Rosji, a więc żeby działały, żeby wyszły, no wszystko jest coraz trudniej. No i teraz jest pomysł, żeby zwiększyć tą kwotę. To oni powiedzieli, 10%, to, to, to jest mało, zresztą te firmy często oszukują, te wyceny są lewe, zróbmy 20%. No tutaj się mówi 15-20%. Czyli już jak gdyby nie ta firma rosyjska jest beneficjentem do końca, no bo ona na przykład kupuje za, za wartość tej firmy przed wojną było to, przed napaścią było to powiedzmy, nie wiem, 100 milionów dolarów, no po napaści to wszystko spadło i oni mówią tej firmie zachodniej, kupimy ten wasz majątek za powiedzmy 20 milionów, nie? No i ta firma zachodnia mówi, no okej, okay, no dobrze, no to sprzedajemy, bo nie mamy wyboru. No, ta firma rosyjska jest on oczywiście beneficjentem, natomiast no, okazuje się, że tutaj troszeczkę za mało dostaje mm, Skarb Państwa. Więc Skarb Państwa chce więcej w tym uczestniczyć, żeby mieć te pieniądze na wojnę. E, natomiast no, pojawia się oczywiście następny problem. Ten problem, który się pojawia, no, to jest niewydolność tej komisji. Ja już pomijam te kwestie korupcji, bo oni są cały czas tam oskarżani. I myślę, że to jest najlepsza taka fucha wszechczasów, tak? bycie w tej komisji. Natomiast tutaj ministerstwo przede wszystkim potrzebuje zwiększenia tych kwot, to żeby łatać ten deficyt, który mają, jeżeli chodzi o dziurę budżetową, bo ta dziura budżetowa, przypomnijmy, ona, no i teraz w zależności co, na czym się opieramy, bo jeżeli się opieramy na szacunkach Ministerstwa Finansów, no to powiedzmy 42 jest to 40 parę miliardów. Tak, 42 miliardy dolarów, tak. Ale jeżeli się opieralibyśmy na systemie kasowym, no to trzeba by tą kwotę przemnożyć razy dwa. I tak mniej więcej ta dziura, dziura budżetowa jest. I oni oczywiście próbują no, pozyskać z różnych, z różnych miejsc pieniądze, na przykład próbują ciąć wydatki. Takim, taką rzeczą, o której pisałem wam i o którym mówiłem, był osobny na ten temat artykuł, no to jest kwestia tego tłumika paliwowego. Ale jest też nowy pomysł, którym akurat nie opisałem i nie znalazł się chyba w tym zestawieniu, a powinienem go umieścić, czyli zmniejszenie, zmniejszenie dotacji dla firm naftowych, ponieważ te firmy naftowe 
miały dotacje na wydobywanie ropy z Trudny miejsc... Warunkach? Tak, z tych, tak, 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 z szelfu, z tych miejsc mniej opłacalnych, tam jakoś specjalnie było nazwane. I te dotacje były, wiesz co, wysokie, bo to kwartalnie było pół biliona mniej więcej, pół biliona rubli, nie? Czyli... I oni tam jeszcze mieli dodatkowe no. dotacje na utrzymanie tych miasteczek i tym podobnych miejscowości, w których ci ludzie mieszkają. Tak. I oni teraz to wszystko zaczynają ciąć, nie? bo oni teraz tym firmom naftowym powiedzieli, nie, wy macie tyle kasy, słuchajcie, że te, te jakieś dotacje zapomnijcie o tym, tłumik im tną, no to ten tłumik oni tam próbują walczyć z tym rządem, przerzucić, natomiast no, z tymi dotacjami no to nic nie zrobią, no bo po prostu nie wypłacą im i tyle, nie? Powiedzą, nie ma pieniędzy, nie ma żadnych dotacji, tak? A te dotacje bardzo często były potrzebne, żeby po pierwsze utrzymać te powiedzmy pola, żeby to się mniej więcej jakoś tam tym firmom kalkulowało. No i też były, szły częściowo na nowe odwierty. No i te firmy, wiesz, no co zrobią w pierwszej kolejności? No to, no to oczywiście... Będą cieli wszystkie kapeksowe inwestycje, tak, a więc wszystkie mm, odwierty. Oni wiedzą, że nie mogą sobie tego na to pozwolić, no ale nie mają wyboru. No i wiedzą, że to gdzieś im się odbije czkawką, no ale powiedzmy, wiesz, tak jak to, jak to w życiu, następny prezes przyjdzie, czy następny zarząd, to on się będzie martwił, a my martwimy się, żeby tutaj na dzień, na, na dzisiaj przeżyć, tak? Co, co będzie za dwa lata, to może nie będzie już nasze nasze zmartwienia, więc będą chcieli wszelkie inwestycje, zresztą to już się dzieje i będą zwiększali, próbowali zwiększać maksymalnie tą wydolność obecnych instalacji, czyli żeby no często też kosztem jakiegoś bezpieczeństwa, czy właśnie jakiś tam IT, czy też jakichś innych, innych, innych rzeczy. Generalnie ja przepraszam za tą przerwę telefoniczną, ona się nie skończyła, teraz po prostu ktoś ma cały czas zajęte, więc A. tak i tak mnie jeszcze wyć, 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 wytnie na chwilę, ale generalnie wiesz co mnie zainteresowało? Powrót mm -hmm. reguły budżetowej. Tej z początkiem poprzedniego roku została wyłączona, od stycznia została przywrócona. Włączona. Kłopot, tak. Kłopot z nią jest generalnie wielki, ale samo jej włączenie oznacza tak jakby, że co, że ma świat zrozumieć i przede wszystkim rynek wewnętrzny, że następuje stabilizacja sytuacji? Nie, nie. Tutaj chodzi o to, o dostępność waluty, bo ta reguła umożliwiała przede wszystkim sprzedaż waluty, żeby tego rubla. No bo to jak gdyby, wiesz, to działa tak, żeby chronić. W zeszłym roku oni tego nie potrzebowali, no z prostej przyczyny, bo mieli bardzo duże dochody z ropy i gazu, a teraz mają odwrotną sytuację, czyli wiesz, jak te przychody spadają, a przypomnijmy, że od stycznia do maja przychody budżetu państwa z podatków od ropy i gazu spadło im o 50%. No to wiesz, no to co oni robią? No to mówią, ok, skoro ta ropa jest tańsza, my mamy mniej z tych podatków, no to dotacje tniemy, podatki firmom naftowym zwiększamy, liczymy zamiast od Uralsa ceny podatki, to będziemy liczyli od Brentu, czy też od mieszanki Dubaj i tak dalej, i tak dalej. No robią różnego rodzaju takie szacher-macher, żeby no jakoś uchronić ten budżet, tak? Natomiast cały czas jest to wszystko jest za mało, za mało, tak? No bo wydatki cały czas, bo problem jest nie, nawet nie tylko, że te przychody spadły dosyć mocno, oni się chwalą, że poza ropą mają wzrost 9%, jeżeli chodzi o styczeń maj. Ja już wielokrotnie mówiłem, nie wierzę, nie ma takiej możliwości, bo, no bo z czego mieliby? Tak, oni nie, wiesz, Rosja nie eksportuje oprócz tej ropy i gazu, ona tam nie eksportowała jakieś tak, a te wszystkie rzeczy, które eksportowała, no to eksportowała no to, to, to drewno. No tak, no ale wiesz, no, no, no ale to drewno jest. Na, na aucie, masz te, te też, wiesz, pozostałe, nie wiem, aluminium na aucie, masz wiele też rzeczy, stal na aucie, no, no wszystko jak gdyby im spadło, no to jeżeli im wszystko spadło i produkcja i eksport tego spadła, no to dlaczego podatki miałyby się zwiększyć, tak? No to nie jest logiczne, tak, słuchajcie, no bo to oczywiście nie jest tak, że budżet państwa jak gdyby ma pieniądze z eksportu bezpośrednio, tylko ma od tych firm, które powiedzmy eksportują. Jeżeli ten eksport no, w tym roku siadł, no a siadł dlatego, że oni za moment będą mieli deficyt 
Jeżeli wyłączymy Indie, no to będą mieli deficyt, myślę, już na jesieni, tak? A nawet może w lato, tak co mam teraz. Bo oni, no, ale oni tak... przy eksporcie mają dwa rodzaje możliwych przychodów. Podatek graniczny, eksportowy, tam chyba był dziesięciopunktowy tak. na, wyje- na wywożeniu, a druga, tak, rzecz, no, a druga rzecz po prostu firma sprzedała za granicę, osiągnęła zysk i z tego podatek dochodowy od firm. Tak, i jeszcze Oprócz mają podatek też od, jeszcze, nie? od wydobycia i tak dalej. No to jest ileś tak tych, 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 tych rzeczy. O, natomiast wiesz, no to wszystko im spadło. Tak patrzymy, te, te, te wpływy celno-skarbowe spadły. Tak wszędzie im to spada, a nagle oni twierdzą, że im w budżecie tym rządowym Czy... wzrosną. No to, to, to takie cuda to tylko w Rosji, nie? Tak. Teraz Był rozkaz, ta, że ma rosnąć, o... to rośnie. Piszecie coś o LPG. No i właśnie, to, to, to miało być na drugim miejscu, a w końcu nie, nie dałem, być może będzie za tydzień, bo to jest strasznie długi, długi punkt mi wyszedł, a być może zrobię osobny, dlatego że Rosjanie mają problem z LPG. No znowu już winne są ceny w Europie, one co prawda lekko poszły, teraz była korekta na tych cenach europejskich, no niemniej e, zaczyna się mówić bardzo szeroko i zrobię chyba o tym osobny artykuł, że te ceny za LPG będą nadal, znaczy inaczej, one nadal są niskie, a rozpoczęły się lata, więc one powinny rosnąć, a nie rosną na tyle, żeby Rosjanom się na ten moment często opłacało wysyłać z jednej strony. Z drugiej strony firmy europejskie, na przykład Francuzi, eksportują, no bo mają podpisane kontrakty, ale wszyscy, słuchaj, wyczekują na, konk- na następne rozporządzenie unijne o zakazie, bo o tym się mówi bardzo szeroko, że jeszcze w tym roku, nie wiem kiedy, wejdzie zakaz importu rosyjskiego LPG. No I to już na polskich konsumentów bardzo boli sama zapowiedź tego. Hmm, tak, tak. I to, to jest jedna rzecz. Podobna zła sytuacja, słuchaj, jest na LNG, tak? czyli jak gdyby no LPG to nas, jak gdyby Polskę bardziej dotyczy, bo my jesteśmy głównie takim dużym, natomiast mówi się tam o tym LPG z jednej strony, gdzie tam Polacy pewnie by na tym gdzieś tam polskie firmy i, i konsumenci pewnie by stracili, natomiast mówi się o LNG, no i tutaj akurat mamy Hiszpanów, Francuzów, Holendrów, którzy coś tam by stracili, natomiast wszyscy są na to gotowi i co ciekawe, zaczęli nawet szukać już tych nowych dostawców i nie zwiększają tych kwot, które mają w tych kontraktach z Rosją, bo tam jest często tak, że masz ileś zakontraktowane i masz ileś w takim wolnym zakupie, nie? I oni tego nie biorą od Rosjan, pomimo, że czasami mogłoby być to bardziej opłacalne. Dlaczego? Dlatego, że muszą znaleźć nowych dostawców, i bojąc się, że wejdzie to rozporządzenie zakazujące, no i że oni nagle będą musieli przepłacać za to, no to wolą już się teraz do tego przygotować i teraz brać. I jeszcze doszła jedna rzecz, że no magazyny ma, są na wysokim poziomie zapełnione, pomimo tego, bo tam jest powyżej 50%, pomimo tego, że mamy lato, tak? No bo tam kilka dni już jest do początku lata. A więc no, sytuacja no, to na, na, najgorsza jest, jeżeli chodzi o tym, też zrobię pewnie osobny artykuł, jeżeli chodzi o Gazprom, tam sytuacja jest słaba. Natomiast Nowatek, który dobrze sobie radził no w tym roku i miał bardzo dobre wyniki w zeszłym roku, no bo wszyscy, ponieważ ten, 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 ten rurociągowy został wyautowany gaz, czyli z tych 160 w tym roku, na przykład do Unii Europejskiej, sami Rosjanie podają, słuchaj, i to jest następna prognoza, bo obniżyli. Oni powiedzieli, że do Unii Europejskiej dostarczą 25 miliardów Ze 160 metrów sześciennych. Kiedyś. Ze 160, tak. Czy pamiętasz, że tam mówiliśmy 120, ja mówiłem, nie? No bo tak. Sześciokrotny spadek. Tak, bo okazuje się, że nawet po pierwsze te pierwsze miesiące oni tam przycinali ze względu właśnie na cenę, przycinali to, to co wysyłali, ale nawet te kraje, tak, czyli... Słowacja, Węgry, Austria, Włochy, Macedonia i tak dalej, oni nie brali tyle, bo znowuż też szukają wszyscy, no może poza Węgrami, nie wiem, ale wszyscy szukają innych dostawców, bo boją się znowuż, że na tym gazie rurociągowym znowuż będzie następny zakaz, no bo już jest bardzo mało. No i wiesz, i albo nie wiem, z jednej strony może będzie zakaz, a z drugiej strony Rosjanie powiedzą, a obraziliśmy się, nie będziemy wam dostarczać, nie? 
lub coś tak, no, jeszcze innego, tak? Przy tej ilości tak naprawdę zrobienie zakazu teoretycznie całą Unię nie będzie bolało, bo jest tego tak mało już. Tak, no i jeszcze może... A wizerunkowo wypad... będzie znowu kolejna ważna sankcja. Tak, jeszcze wiesz, trzeba liczyć i te kraje też muszą się liczyć, że na tej drużbie, który leci przez Ukrainę, no może zdarzyć się też wypadek, no i ten gaz nie będzie mógł być transportowany, nie? A więc to różne tutaj... A więc każdy z tych krajów, Austriacy, tak, oni teraz na te biogazownie przechodzą bardzo silnie, tak, tylko że to jest proces, a więc... Trwa. nie wyrobią się powiedzmy w tym roku, natomiast no, ilość tych biogazowni, które oni uruchamiają, no, to jest jakaś szalona, można powiedzieć. Ale wracajmy sobie do naszego Uciekają zestawienia. Uciekają do przodu w każdym bądź razie. Tak, a więc tych pieniędzy, słuchajcie, nie ma. Teraz to mówiliśmy sobie, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o tych sprzedaż tych aktywów zachodnich firm. Natomiast mamy miejsce czwarte i mamy wypowiedź znowu Dmitrija Pieskowa i ona jest ciekawa i też jak gdyby pokazuje, czego władza się boi. E, najbardziej. Albo Ale może jeden z elementów, boi. których się mocno boi. Mhm. No ale zaczynają oni mówić tak jakby o tym, że komuś się pojawia odwaga, żeby mówić coś, co nie do końca jest zgodne z linią Kremla na poziomie mhm. ogólnokrajowego biznesu. No... Tak, to prawda. Piesków powiedział, że pojawiające się informacje o możliwym zniszczeniu wydatków budżetu państw, że pojawiają się takie informacje, że to jest prawda, że ostateczne decyzje, jak to będzie przebiegało, nie zostały jeszcze podjęte, ale obiecuje, że państwo będzie nadal wypełniać zobowiązania społeczne. A pamiętajcie, <śmiech> nie, nie, nie. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że im się ta kasa zacznie tak kończyć, te pierwsze znaki, że w czerwcu, no i to właśnie mamy już te jaskółki, że oni teraz wiedzą, że już tej kasy nie będzie i że na jesieni będzie dramat. Więc teraz no, myślą, jak, te, no bo nie mogą zmniejszyć, znaczy inaczej, mogą częściowo zmniejszyć te wydatki, ale te zmniejszenie tych wydatków, no gdzie mają największe te wydatki, no to sobie może powiedzmy. Obrona narodowa, gospodarka narodowa, czyli wojna. Bezpieczeństwo wydatek, jako takie. No tam sobie dodajmy bezpieczeństwo, policja, służby, tak, no. No, no jak gdyby wszystko wrzuciłem. No i tego nie można zmniejszyć, a trzeba, powinno się wręcz zwiększyć, tylko że nie masz czego. Emerytury I na i... ten moment. I drugi, no to są, tak, socjalne, tak, emerytu, znaczy wspomaganie systemu emerytalnego, zasiłki właśnie, no różnego rodzaju na tych weteranów, no cały ten socjal, ten socjal mm, ogólnie jakby podliczyć te wszystkie wojenne, no to te wojenne są na pierwszym miejscu. Natomiast jeżeli podliczyć by tak troszeczkę inaczej, no to ten socjal, e, znaczy on jest na pewno na drugim miejscu, a przy niektórych statystykach jest nawet na pierwszym. Mówimy o Więc... tych 40 milionach, którzy są uzależnieni od transferów socjalnych tak. z budżetu. Tak, a to wzrasta, bo tak zostają ci, wiesz, weterani, te samotne, ci samotni rodzice, samotne matki, na te dzieci i tak dalej, i tak dalej, nie? Mm. I to nie będzie maleć, no i oni chcą to utrzymać przynajmniej, bo powiedział tak, że na zwiększenie, tak zaczęto mówić nawet kto, wśród, do dziennikarzy, na zwiększenie to może jakiś wielki szans nie ma, ale utrzymać to powinno się utrzymać. Zresztą o tym sobie też będziemy, będziemy mówić, jak to na przykład rosyjskie media postrzegają. I teraz do czego on pił? On pił do tego, co Mateusz opisywał i co dosyć głośno się odbiło echem, czyli to, co mówiliśmy, było takie śniadanie z pierbanku, gdzie oczywiście e, występował e, Gref, czyli German Gref to jest szef e, z pierbanku. No i tak naprawdę tam wszyscy najważniejsi ci ludzie w, o, wokół Putina obecnego reżimu, czyli i zarówno ministrowie, e, prezesi banków, prezesi największych e, firm, naftowych, Gazpromu, czyli wszyscy, wszyscy, no prawie wszyscy, tam pewnie kogoś brakło, zaczęli dyskutować, w jaki sposób ciąć wydatki, nie? W jaki sposób zwiększać przychody. No i tu są jak gdyby pewne zdania 
podzielone. Natomiast pojawił się pomysł, o którym sobie powiemy na punkcie, w punkcie trzecim, czyli pomysł prywatyzacji, która ma być obecnie lekiem na wszystko. I ten pomysł prywatyzacji, zgadnij przez kogo jest głównie, głównie jest przedstawiany, albo kto firmuje. Tam ten jest pomysł kilka nazwisk, już, tak? Ten pomysł już raz się pojawiał, ale tak. był wtedy spacyfikowany wręcz. Mm-hmm. Tak, Więc on się pojawił ten w zeszłym roku, a w... yy, czyli Kostin. Kostin, tak jest. Tak, Kostin, czyli prezes VTB Banku Prywatnego. Banku. Tak. Słucham? Czyli... Wniesztor Bank, czyli główny bank Wniesztor. finansujący mhm. obrót wewnętrzny, handel wewnętrzny w Rosji. Dosyć, dosyć ważny, ważny bank, ważny też człowiek. On, on wtedy coś takiego zaczął proponować. Pewne rzeczy zaczęły, te by, by, by były robione przez rząd, czyli mieliśmy tą platformę, gdzie tam można było kupić sobie kilka krzeseł z tego majątku państwowego, jakieś inne takie dziwne rzeczy. Ale to właśnie było pre, preludium do tego, żeby do takiej prawdziwej prywatyzacji, no bo to, że możesz sobie kupić jakiś kawałek e, nieruchomości, ale tak naprawdę to tam było dużo ruchomości, czyli jakieś krzesła, jakieś biurka, gdzieś z jakichś magazynów, które nikt nigdy nie gdzieś wsadził, które nie wiadomo czy są i tak dalej, i tak dalej, ale były na stanie, no i oni chcieli się tego wszystkiego gdzieś tam próbować pozbyć. E, słabo to w tym momencie wyszło, jakieś tam wielkie pieniędzy z tego nie uzyskali. No niemniej ten pomysł jak gdyby teraz odżył, ale co ciekawe, on jest firmowany przez dwa nazwiska dosyć ważne, czyli przez Elwirę Nabiulinę, która powiedziała, że jest to świetny pomysł, uważa, że prywatyzacja jest konieczna, i że Rosjanie mają co prywatyzować bez naraszania na szwank interesów strategicznych. I druga ważna osoba to jest Oreszkin. I Oreszkin powiedział, czyli Putin powiedział, że to jest dobry pomysł. A więc jest to w mojej ocenie przyklepane. Jest Błogosławieństwo pytanie, jest. Tak, jest pytanie, jak szeroka ma być ta prywatyzacja, bo wydaje się, że plany będą bardzo szerokie i kto będzie kupował, bo tu problemem, myślę, nawet nie jest to, co Rosjanie mogą sprzedać, tylko czy ci oligarchowie będą to kupować i za jaką cenę. Wydaje się, że kupować to będą, a za jaką cenę no tu z tą ceną może być problem, bo oni nie będą skorzy do jakichś doszastania tymi pieniędzmi, a więc jeżeli będą takie okazje, okazje, czyli można coś za darmo prawie, że kupić, no to, to tak, nie? Ale jeżeli to by się wiązało z jakąś, nie wiem, ceną rynkową, to, to nie. No ale w ogóle a jakie więc, tam no... słowa padły, że w ogóle mm-hmm. dopuszczają kwestie y, inwestowania w aktywa państwowe, które są źle zarządzane po raz pierwszy przyznali, że coś może być źle zarządzane w ich wspaniałym kraju. No, wiesz, jedna trzecia firm w zeszłym roku tych państwowych z Miała udziałem straty. państwa przyniosła stratę, tak? A więc no, to jak gdyby pokazuje, że oczywiście można powiedzieć sankcje, nie? No, ale oficjalnie przecież sankcje nie działają. Jest super. I one pewnie pójdą gdzieś w pierwszej kolejności, no bo będziesz miał dwie rzeczy, tak? Z jednej strony tniesz koszty, no bo nie będziesz musiał tam dotacji dawać, a z drugiej strony no może jakiś grosik wpadnie. Tak, a więc w tym momencie ta prywatyzacja, przechodzimy teraz do miejsca trzeciego, to był ale główny wiesz, poczekaj, ten poczekaj. temat. Jeśli mhm. pozwolisz, nie obraź się. No ale no pozwolę. automatycznie, jak to w Rosji jest, jest marchewka, to musi być kij. I jeśli tutaj szef komitetu śledczego mówi, że Rosja potrzebuje nacjonalizacji, to znaczy, że owszem, pozwolą ci kupić, ale będziesz sprawdzany, bo to, jak bardzo oni uznają, że jesteś pełnym właścicielem, czy może tylko użytkownikiem państwowego, to to są dwie różne rzeczy. Więc tak, też jest... tak. Mhm. przeskoczyłeś do miejsca właśnie trzeciego. Tutaj A, opisałem, tak? że szef... Tak, tak. 
to, bo to jeszcze czwarte omawialiśmy, nie? To się trochę połączyło. Okay. E, tak, e, tutaj jak gdyby ma, ale o tej, bo najpierw chciałem powiedzieć o tej prywatyzacji, a ta nacjonalizacja jako ten jeden z elementów i wrócimy sobie do tego poprzedniego punktu, bo, e, bo to się wszystko jak gdyby łączy. I teraz prywatyzacja byłaby tym lekiem na wszystko. Dużo wczoraj na ten temat mówiliśmy, prawie tam do momentu, kiedy Daniel się włączył, to ponad godzinę cały czas o tej prywatyzacji nawijałem, a więc odsyłam, jeżeli ktoś byłby jeszcze nie usatysfakcjonowany tak długim, jak zwykle live'em z nami. W każdym bądź razie ten pomysł, tak jak mówiliśmy, kilka miesięcy temu został, został przedstawiony i tak jak mówiliśmy, zrobił to Kostin, tak? Tutaj mamy tą informację, że na Biulina to jak gdyby i Oreszkin to popierają, tak? Natomiast mamy też wypowiedzi, na przykład ministerstwa, wiceministra finansów, ale on, oni są w mniejszości, tak? Bo na przykład wiceminister finansów mówił, że takim lekiem i to powinny być dosyć duże transfery, czyli zapożyczanie się, zwiększanie długu wewnętrznego i dotacja do tych firm państwowych poprzez dosyć wysokie inwestycje. Ale on jest w mniejszości, tak? Bo te głosy, które, czyli to, co w zeszłym roku oni robili, czyli wiesz, pompowali tą kasę na te inwestycje, na te lewe firmy w tym Donbasie, no to okazuje się, że na ten moment, oczywiście to nadal będą robić, natomiast na ten moment te osoby, które gdzieś tam to popierały i ci oligarchowie są w mniejszości. Dlaczego? No dlatego, że no nie ma tej kasy, tak? A oni się boją, że samo zwiększenie jak gdyby długu wewnętrznego i tutaj na Biulina przede wszystkim boi się, no to jest prosta recepta na ostry kryzys gospodarczy i to w takim krótkim czasie, nie? No bo trzeba tego pieniądza wykreować, no i to spowoduje ogromny impuls inflacyjny, no bo nagle firmy dostaną, wiesz, kupę pieniędzy, kupę pustego rubla, no to nie, no nie skończy się to dobrze, no skończy się hiperinflacją, tak? I jak gdyby tutaj jest temu przeciwna. No i próbuje e, tą prywatyzacją właśnie e, w jej opinii e, no kupić troszeczkę czasu, tak? No bo może się okazać, że ta prywatyzacja będzie niewystarczająca, ale to za moment. E, bo teraz mamy tą wypowiedź, o którą mówiłeś, czyli Makarowa, który powiedział, że Rosja potrzebuje nacjonalizacji. Dlaczego? Dlatego, że on jak gdyby mówi o tym, żeby, żeby ten majątek był pod kontrolą właśnie państwa rosyjskiego. To są to trochę takie przeciwstawne. Natomiast on również wskazuje, jak i wielu, że nacjonalizacji powinien ulec majątek zachodni. I tego się też spodziewaliśmy od dłuższego czasu, że tak. mogą pójść w tą stronę, bo Ty... z jednej strony rozładuje to kolejkę do firm wychodzą, chcących wyjść. No tak, się to nie, będzie, już, już nie będzie komisji. Oczywiście. Nie, nie, będzie, komisji, nie będzie problemu, będzie, nie będzie komisji. Będzie co sprzedać, no bo tych firm jest. 2000 majątek mm -hmm. jakby szacować, to też będą miliardy i to konkretne miliardy mm -hmm. waluty, to wszystko i zawsze można jeszcze to sprzedać na zasadzie, nie wiem, zastrzec sobie prawo pierwokupu albo złotej akcji i tym podobne, to wszystko, żeby mieć zawsze wpływ na to wszystko, ale to, co tu napisał widz, wydają oligarchów, a za parę lat im to odbiorą za bezcen odpowiednią ustawą, to też się w Rosji może zdarzyć. A oczywiście tutaj jak najbardziej. I teraz wydaje się, że tak. Pierwsza rzecz. Zielone światło na tą prywatyzację tak. jest. Druga rzecz, która tutaj padała i to, to jest taka, może nie będę wszystkiego odsyłam do ekonomia Rosji, tam mamy dosyć dużo cytatów, wypowiedzi, czy Oreszkina, czy Dmitra Czernyszenko, to jest wicepremier Federacji Rosyjskiej, jakby ktoś nie wiedział, 
który zasłynął bardzo ciekawą wypowiedzią. To może sobie zacytuję. Prosiaczek jest mały i nie wystarczy dla wszystkich. W kontekście deficytu budżetowego będziemy musieli zrezygnować z wielu wydatków, a nawet w sferze społecznej nie będę nikogo jeszcze straszył i nie powiem dokładnie co. O wszystkim zadecyduje kalibracja procesu decyzyjnego. No i ponieważ ten prosiaczek jest mały i ta skuteczna kalibracja no, może dotyka, dotykać tych elementów społecznych, no to co? No to Rosjanie próbują robić wszystko i rząd próbuje wszystko, żeby to się nie wydarzyło i żeby to opóźnić. No i Ale wiesz, tutaj i moim zdaniem to słowo kalibracja. Hmm? Tak, skalibrować moim można zdaniem... do różnych parametrów. Tak, może sobie przejdźmy teraz do miejsca pierwszego, a potem jeszcze wrócimy do dwójki, tak? Bo moim zdaniem to będzie wyglądać tak, że teraz ogłoszą, i to mówiłem jakby wczoraj, że oni ogłoszą teraz tą prywatyzację, a nie wiem, poczta rosyjska, jakieś tam firmy, coś tam, coś tam. Tu może nie być aż takiego dużego zainteresowania, tak, ale może nie być takiego dużego zainteresowania, bo oni nie wiedzą do końca. Być może trochę będą próbowali zmusić tych oligarchów, natomiast takim... Game Changerem mógłby być, mogłaby być nacjonalizacja majątku tego, tego zachodniego. Tylko ona chyba byłaby inaczej niż my sobie do tej pory zakładaliśmy. Bo sobie zakładaliśmy, że będzie wiesz, jakaś ustawa, znaczy to też jest w grze. Taki scenariusz, że ustawa Putina, on mówi, jesteś z kraju takiego nieprzychylnego, ten, tak. nieprzychylnego no to twój majątek out. A oni chyba na razie jeszcze chcą zrobić bo jest jeszcze taka wersja troszeczkę lajtowa, która miałaby być pośrednią. Czyli mamy, zauważ tak, mamy komisję nie? i teraz oni chcą zwiększyć ten procent, Spływów. który ma trafiać do skarbu, tak, do skarbu państwa i, i masz tak, te, teraz taki deal, że e, ta firma e, powiedzmy zachodnia może sprzedać. Natomiast im cały czas teraz chodzi po głowie taki pomysł, i to było tak przedstawiane, że państwo mogłoby uczestniczyć również na warunkach preferencyjnych zakupu zachodnich firm. Czyli tak jak u nas jest, że prawo pierwokupu ziemi rolnej ma agencja państwowa, jeżeli ta ziemia jest dla niej, agencja stwierdzi, ciekawa i interesująca. I tu w tym momencie przy regulacji ceny wpływie na wycenę tego wszystkiego idealna sytuacja, gdzie podupadający rubel zostanie użyty do wykupienia mhm. czegoś o znaczącej wartości. Nie, oni by płacili pewnie normalnie, tylko oczywiście jest pytanie, które się pojawia też wśród tych e, rosyjskich powiedzmy ekspertów, ale po co? Przecież to może już od razu przyjmijmy, nie bawmy się ten. Natomiast to by mogło zadziałać, bo pytanie jest skąd na przykład ten rosyjski rząd weźmie tyle kasy, tak? Eee, natomiast, no wiesz, no właśnie, tu, i właśnie na tym oni pracują, nad różnego rodzaju rozwiązaniami, tak, żeby to na przykład rozłożyć, ale masz na przykład do wyboru, albo sprzedajesz to rosyjskiemu rządowi i wychodzisz tu i teraz, Albo czekasz te 8 lat i w tej kolejce, jak ta komisja się zbierze, a zauważ, że cały czas oni podwyższają te, te, te opłatę za wyjście. Za opłatę za wyjście. A więc tutaj możesz szybko i sprawnie zrobić, nie? A, tylko musisz podpisać, że nie, nie masz żadnych roszczeń. Bo to chyba chodzi o to, że oni chcą, wiesz, żeby te firmy wiesz, dały taki glejt, że w przyszłości nie będą dochodzić, wiesz, żadnych swoich praw i tak, tak dalej, i tak dalej. No, że sprzedały, nie? No, bo... Światowej Organizacji Handlu jest. Jest, bo chodzi o to, wiesz, że jak znacjonalizują, no to te firmy może mogłyby od następnego rządu prowadzić dochodzi. A jak sprzedadzą, no to sprzedali, o co? No, sprzedaliście, że za niską cenę. Czysta. No to o co chodzi, no? Nikt was nie zmuszał, mogliście tutaj zostać w Rosji, nie? I chyba mniej więcej o co chodzi, tylko że oczywiście jest problem, z czego to jak gdyby sfinansować. Dla, dlatego jest od razu pomysł, pojawił się taki, że e, rząd rosyjski będzie wykupował i od razu będzie sprzedawał. Pośrednio. Czyli ty robił za takiego pasera, tak? Ale takiego, że wiesz, no firma zachodnia podpisze papier, że ona sprzedaje, potem e, to trafia do tego majątku wspólnego, 
ale potem oni robią jakiś tam przetarg i sprzedają to firmom z krajów e, zaprzyjaźnionych i swoim oligarchom. I ja zakładam, że I to teraz... jeszcze będzie kolejny deal dla Rosji. E, w hmm. rozliczeniu na przykład wezmą to za obligacje i powiedzą tak, widzicie, nasze obligacje jednak kupują zagraniczne kraje, ale sprzedaż w ramach prywatyzacji swoim firmom lub zaprzyjaźnionym będzie już za dewizy. No może, nie, znaczy nie sądzę, nie wiem, powiem Ci tak, tych szczegółów nie wiem, bo sam jestem ciekaw, jak oni chcą, natomiast ten pomysł to nie jest taki, wiesz, bo o tym piszą w tym momencie wszyscy. Wszystkie gazety te ekonomiczne, rosyjskie, RBC, tutaj możecie sobie znaleźć taki dosyć dłuższy, mówię RBC, MKRU, ale na RBC też było, Mamy wywiad z, Igor, z Igorem Nikolewem, głównym badaczem w Instytucie Ekonomii Rosyjskiej, który, mówi, który dostaje takie pytanie. Jak można nakłonić zachodnią firmę do sprzedaży nieruchomości ze znaczną zniżką? I on odpowiada. Uważam, że istnieje wiele mechanizmów w tym zakresie, ale najprostsze i najbardziej przekonujące jest to, że albo sprzedajesz na naszych warunkach, albo nic nie sprzedajesz. To mocny argument. Ktoś zdecyduje, że lepiej zdobyć część funduszy niż stracić wszystko. Po prostu rewolucyjnie, jak w czasach Jakobinów. Czyli sprzedajesz, teraz tam sprzedawałeś do tej pory za 5, to teraz sprzedasz za 10% tutaj rosyjskiemu, no bo tam musi, wiesz, być duża zniżka, żeby oni potem mogli to sprzedać tym oligarchom, żeby, Zysk. wiesz, no bo jak, no z zyskiem, tak, no bo wiesz, no to, to nie będzie... A więc te ceny będą na przykład za 5% wartości firmy, za 10% wartości firmy, nie? I wtedy mogą powiedzieć, ok, słuchajcie, tam oligarchowie, słuchaj, mamy tutaj tam, nie wiem, taką i taką fabrykę, tyle i tyle jakichś tam nieruchomości w Moskwie, w Petersburgu, chcecie kupić? Nie wiem, tam powiedzmy kilka biurowców, czy tak, no ja bo to... pamiętajmy, bo, bo, bo ktoś mówi, że nie będzie zainteresowany. No tak, zainteresowany, no bo jeżeli przejdą na przykład jakieś nieruchomości, czy jakieś grunty, czy jakieś fabryki, jakieś maszyny, no przecież to ma wartość, tak? Jeżeli to przejmą za 5%, 10%, czy 20%, ja myślę, że więcej niż 20% to oni nie dadzą. To jest taki maks, myślę, że to będą w stylu 10%, czyli albo płacisz 10%, albo sprzedajesz za 10%, albo nie sprzedajesz w ogóle i tracisz wszystko. Co, co, co mniej więcej taki kierunek. Ale generalnie to jest zastosowanie mecha mafijnych mechanizmów wymuszeń i wrogich przejęć, ale w majestacie państwa i także państwo legalizuje skutek tego tak, aby nabywca nowy czuł się bezpieczny. No i wiesz, i wtedy teraz jesteś na legalu, no bo jeżeli nawet jesteś taką firmą chińską, no to co? No teoretycznie to wszystko jest legalne, no bo tak, firma powiedzmy Bosch, czy ABB, czy jakaś inna, czy Siemens, czy Volkswagen sprzedała to. My odkupiliśmy od rządu rosyjskiego więc tutaj jesteśmy, wiesz, a więc może się okazać, że, że to im się może udać. Tylko oczywiście tu jak zwykle, jak to w Rosji, diabeł tkwi w szczegółach. Czyli kwestia tych cen. No, no wiesz, bo w wielu elementach oni mogą się tutaj wyłożyć. tak? Mogą na przykład zaproponować zbyt nisko, czyli na przykład powiedzą, że a, kupimy od was za 5%. A te firmy zachodnie powiedzą, a wiecie co, za te 5%. To nie, będziemy się z wami sądzić, tak? Rozumiesz, nie? Więc no, może być wiele elementów, tak, które spowodują, że ten plan się nie powiedzie. Natomiast no, plan, co on daje? No daje przynajmniej te pół roku, myślę, może nawet do roku, jakichś dodatkowych funduszy. Czy one będą wystarczające przy tak y, dużej dziurze budżetowej? No trudno mi stwierdzić. Trudno mi stwierdzić, wiesz, jak to będzie wyglądać. No na pewno, zresztą o tym kiedyś mówiliśmy, na pewno ten. Natomiast jest jeszcze też jeden inny plan, bo ten plan na przykład na Biulina i właśnie Oreszki, czyli teoretycznie reżim są za tym, ale są głosy, te, te które mówiłem, że bez sensu, żebyśmy cokolwiek płacili tym firmom zachodnim. Nie? No, czyli nacjonalizujmy, to... bo to nie ma żadnego tak, sensu. Koniec. A więc no, no zobaczymy, jak to wiesz, koniec końców wyjdzie. Natomiast no, kierunek jest moim zdaniem e, prosty. Dlaczego? Dlatego, że z tej prywatyzacji, którą oni chcą przeprowadzić majątku państwowego, to oni zbyt dużo kasy nie będą mieli. 
z czego mogą mieć kasę ze sprzedaży gruntów, bo pamiętajmy i tu faktycznie jakąś tam kasę zdobędą, bo tam gdzie państwo ma grunty i działki często w dobrych lokalizacjach, no to znajdą się chętni, plus na tą ziemię powiedzmy na przykład na dalekiej wschodzie, bo oni wtedy mogą wynająć to Chińczykom, zbudować tam fabrykę, czy ziemię uprawną i tak dalej, i tak dalej. Ale w przypadku na przykład takiej nawet tej kolei transsyberyjskiej, to jakoś czy poczty, czy jakichś innych takich dużych, wiesz, to ich dużo kosztuje, oni by się z chęcią chcieli tego pozbyć, no to ja tu tak słabo widzę tych oligarchów, że oni się tam będą pchać, wiesz, drzwiami i oknami, tak? I Wielkie miliardy dolarów, i tak? i tym podobne rzeczy wymagające potem restrukturyzacji, U, słabo to widzę. Mm. No właśnie, no jak, bo tam masz, wiesz, pełno ludzi. Mówię, ten najprostszy to będzie grunt, tak? Państwo ma jakiś grunt, jakąś tam działkę, wystawi to na licytację, to tam znajdą się chętnie, nie? A, A nawet czy w rosyjskim takie prawie to, co jest pod ziemią, należy do właściciela, tak jak w Stanach, czy jest to system europejski, że to, to co poniżej jednego metra de facto jest własnością do państwa. państwa? Do państwa należy. Okej. Okay. To nie, nie, nie. To, to zastrzegą to sobie kopaliny. zawsze zdolność odzyskania wszystkiego, tak. co jest możliwe. Nie, 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 nie. To, to wszystko pod ziemią to. Zresztą ja nie wiem, czy jeden tej... metr, ale no, przy, umownie przy Ale gdzieś być. jakoś tak. No. Natomiast mi się wydaje, że będzie jeszcze jedna rzecz. Prywatyzacja obejmie y, koleje rosyjskie, ale zapewne wyłączy z tego y, samą infrastrukturę, czyli będziesz mógł jeździć jako operator, ale szyny będą państwowe dalej? No właśnie nie. Właśnie nie? te plany, znaczy zobaczymy, ale te plany były, że infrastruktura ma też być sprywatyzowana. Całość. No to Tylko, byłby to bo nawet w Polsce tego nie zrobiono w ten sposób. Takie były plany na 2024-2025 rok. Nawet u Ciebie o tym mówiłem, wiesz? Tak, no ale tak, jak to wiesz z planami, tak może się okazać, że nagle ktoś powie, stupnijcie się w głowę, nie, to, to tego nie sprzedamy, nie, albo inaczej to będzie przebiegać. No niemniej plany są takie, żeby właśnie przede wszystkim infrastrukturę. E, bo i tu właśnie gdzieś widzę, że no, mogliby się znaleźć chętni, tak? Bo, bo to jest jak gdyby wartościowe, jeżeli by na przykład podpisali jakąś no by sprzedali te firmy potem by na przykład dzierżawiły i były operatorem na przykład na 100 lat, nie? Czy co, cokolwiek takiego. Wiesz, znaczy, powiedzmy nie? tak, infrastruktura doświadczenia usług powszechnych, z których wszyscy muszą korzystać, jest o wiele cenniejsza niż jakakolwiek no. inna, bo jest zapewniony na lata, dziesiątki lat do przodu klient na to, tak? Czyli tak, media, bo wiesz, woda, że, wodociągi, że tam, energia. Że, no, że oni tam sprzedadzą te przesyły, oni tam było tak, linie, dworce, czyli to, co ich najbardziej kosztuje, oni chcieli się tego pozbyć. Hmm? No zobaczymy, jak im będzie szło. Hmm? To co? To teraz cofamy się do dwójeczki. Tak, cofamy się do dwójeczki. Dwójeczka jest ciekawa. No i tego się trochę spodziewaliśmy. Zobaczymy, czy to wyjdzie. No bo jest następny pomysł, żeby dokuczyć Rosji. A więc grupa specjalna do spraw przeciwdziałania praniu, czyli FAT, ma rozważyć 19 bodajże, od 19 do 23 jest to spotkanie, ma rozważyć wykluczenie Rosji, umieszczenie Rosji na czarnej liście państw podejrzanych o nielegalne transakcje. Czyli pranie brudnych pieniędzy. Tak jest, tak jest. No i to będzie można powiedzieć chyba w historii no pierwsze takie wykluczenie, no bo a, no i to co obecnie jest? Obecnie Rosja jest zawieszona, bo ona wcześniej uczestniczyła w różnego rodzaju projektach, była nawet aktywna, miała tu jakieś też sukcesy, natomiast od jakiegoś czasu jest zawieszona w prawach, więc nie może nic jak gdyby znaczy nie może o sobie decydować w tej organizacji. No i teraz powiedzmy, jakie kraje obecnie są na czarnej liście, bo są trzy tylko. No to dołączy do zacnego towarzystwa. Tak, Korea Północna, można było Iran. się spodziewać, Iran i Birma. Czy tam ta nowa nazwa, tak? 
Mianma. Której nikt nie umie w, tak prawie wymówić, tak. Ja e... przypomnę, że my z tym wszystkim mamy do czynienia, zakładając każdy nowy rachunek bankowy. Amerykanie mm-hmm. wymogli to, że musimy pewne rzeczy wypełnić, oświadczenia dodatkowe, te mifidy i tak dalej. Świat przyjął te, te obowiązki wynikające z tego, żeby się spowiadać i ograniczyć tą szarą strefę. Wpisanie Rosji w to wszystko oznacza, że tak naprawdę jakikolwiek transfer do Rosji i z Rosji będzie mógł być nie tylko obserwowany, ale blokowany, będą przeszkadzać firmom, osobom no, fizycznym. No, tras, straszne, słuchajcie, problemy. Masakra, tak? Masakra dla, no, no, dla takiego normalnego biznesu, bo ten, powiedzmy, największy biznes i te firmy powiedzmy tam naftowe, coś tam oni sobie poradzą, ale dla takiego średniego biznesu, który gdzieś, nie wiem, handlował z Europą, ale i też z innymi krajami, no to dla nich jest to masakra. Tak to wiesz, no będą musieli udawać, że nie są wielbłądem bardzo często, bo już te firmy, które są na szarej liście, bo tam mamy takie kolory, tak? I ten czarny, no to jest taki, takie samo zło, czyli już wszyscy tam są, piorą pieniądze, i są od razu jak gdyby z miejsca podejrzani wszystkie transakcje, trzeba wszystkie transakcje prześwietlać, sprawdzać, to wszystko wydłuża, trwa, ale mamy już szarą listę, gdzie też nie jest jakoś różowo i na tej szarej liście, może też powiedzmy jakie kraje są, bo to też jest ciekawe, Republika Południowej Afryki, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, tak. Wszystko to bliscy jeszcze... przyjaciele Rosji ostatnio. Przyjaciele, tak, tak. Co w takim... Będą w tej czołówce, tak? Przed, tak. przed RPA, ZEA i Turcją, tak? Gratuluję. Czy będą? Zobaczymy, zobaczymy, bo tutaj oczywiście te kraje jak, jak Turcja, no, czyli te, które powiedzmy tam handlują, będą przeciwne, natomiast no, one z tej szarej stref, z szarego koloru będą miały mniej do gadania, no bo już są e, właśnie na granicy. Jak będą, że tak powiem, za dużo tutaj próbowały wstawiać w obronie, no to im się też może jakaś krzywda stać, szczególnie, bo o tym się mówiono, o Republice Południowej Afryki. Że która ona ostatnio... mogłaby... Tak, bo ona nie, 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 nie ma dobrej prasy i ona to trochę takimi tylnymi drzwiami by zostały nałożone na niej sankcje, czyli jakby trafiła, wiesz, na tą czarną listę, no to wtedy byłoby wszystkim łatwiej, bo wszyscy by mówili nie, ale zobaczcie, ona jest na podejrzana o pranie pieniędzy, o tam eksport tej broni, no i tam by, wiesz, wszystko im wrzucili, co można, no i teraz to by strasznie uderzyło moim zdaniem w ten biznes RPA, więc ja na miejscu tego prezydenta to bym w ogóle uważał, gdzie jeżdżę, co mówię, bo, bo to może ale być taki troszeczkę... sobie na afront względem Polski. Przyleciały Wiesz osoby, co, to... których nie były na liście samolotem, była broń, której wcześniej nie zgłosili, bo to jest proste. Lista osób uprawnionych, która leci, lista broni z numerami, przy... mm. jest to zgłaszane wcześniej i każdy potrafi to zrobić, a nagle RPA robi jakieś dziwne jaja i potem nie można ich wypuścić z samolotu, tak? I robią z tego aferę. A i wina. No. Znaczy, wiesz co, jak dla mnie oni mogą stać się takim e, kozłem ofiarnym i ta wizyta nawet w Kijowie może ich nie uratować. Zobaczymy, zobaczymy, wiesz, co oni będą, jak będą postępować. O pewnych rzeczach nie wiemy, natomiast no, patrząc na te reakcje i na to, że właśnie m, zaczęli myśleć o tym, żeby RPA tam wpisać, no pokazuje, że... M, a wiesz, oni też, RPA na ten moment też nie ma jakichś silnych sojuszników, tak, no oprócz tej Rosji. Ja, ja za bardzo nie rozumiem tego pomysłu stawiania na Rosję, bo, bo tak jak mówię, e, no może to się źle skończyć, tak? Bo co innego, jeżeli to robi Turcja, co innego, jeżeli robi to Iran, bo oni już i tak są na tej liście, a Turcja ma zupełnie inną pozycję, a co innego, jak robi to RPA, tak? Są hmm. kraje, którym to nie będą chcieli aż tak zaszkodzić, ale są kraje, mm-hmm. którym zaszkodzić może bardzo, a na czele tej listy, tych, którym może zaszkodzić jest właśnie RPA. Tak. No no ale sami sobie kują. Zob- bo zobacz, nawet, nawet Chiny próbują i udają, tak, i robią wszystko, żeby nie podpaść, tak, a takim... A mają jednak o wiele silniejszą pozycję, nie? Yy, no, dobrze. Słuchajcie, to przeszliśmy sobie przez wszystkie miejsca. No tutaj miejsce zerowe, no to jest ukraińska ofensywa. 
A ja tutaj nie dałem w zestawieniu, dlatego że o tym sobie będziemy mówić. Tam jest kilka rzeczy, o których chciałbym Ciebie zapytać i o których chciałbym, żebyśmy podyskutowali. Zamieniam się w słuch. Pierwsza rzecz to dochodzą te informacje, one są na takie na razie niewinne, natomiast dochodzą te informacje, o których sobie jakiś czas temu mówiliśmy, czyli ten brak wody pitnej. Dochodzą już informacje, że one są po obu stronach, przy czym no, Rosjanie mają większy, a szczególnie jeżeli chodzi o tą wodę butelkowaną, jak i również e, zestawy do oczyszczania wody, jak i również chyba wiedzę m, tych żołnierzy, e, bo okazuje się, że mamy e, pierwsze przypadki cholery. Cholera i czerwonka, o... tak? Jak najbardziej. I czerwonka. Choroby hmm. Związane z zapaścią higieny oraz, no to już jest naj, naj, najgorsza rzecz, jaka cywilizacyjnie nam się kojarzy, jest taka ilość ciał, zarówno zwierzęcych, jak i ludzkich, że generuje tego typu zagrożenie epidemiologiczne, jak to leży w wodzie. Tak, no i mamy te informacje i zarówno z Hersońskiego, i to głównie po tej stronie rosyjskiej, na ten moment przynajmniej, tak. jak i również są przypadki z Zaporoża wśród żołnierzy, Rosjanie to cały czas próbują gdzieś ukrywać, natomiast chyba to też jest jak zwykle u nich zły pomysł, tak? Ukrywanie tego, tych informacji, ale bo te informacje. Tak, ale standard, tak, ale wiesz, no przez to, że ukrywają, no to ta epidemia może się jeszcze bardziej rozprzestrzenić, jak to zawsze z tą epidemią, bo A. nie działają, nie informują, no powinni tutaj jakoś zabezpieczyć te, jakieś strefy, te sanitarne zrobić, no nie te, które oni chcą robić na Ukrainie, natomiast wiesz, i tak dalej, i tak dalej, no i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to która się teraz pojawiła, to mieliśmy przez ostatnich powiedzmy dwa, no może trzy dni taką pauzę operacyjną, natomiast tu dzisiaj mamy 17, 18, 18, od wczoraj te walki rozgorzały. Znowu z... rozgorzały. Tak, i jak ty to mniej więcej szacujesz, bo też wygląda, że Ukraińcy uczą się i zmieniają też taktykę. Zdecydowanie Jeżeli tak, chodzi... Dopasowują. Dopasowują się, tak? Bo mamy teraz, z tego co widzę, użycie wozów opancerzonych, ale w trochę w innej formie niż mieliśmy do czynienia. Czyli jest podwózka, jest akcja, jest odskok, znowuż podwózka. Bo oni tam kilka rzeczy próbowali. Na początku próbowali atakować w małych grupach, potem z kilku kierunków. A teraz właśnie, powiedz jak to teraz tak, Był czas, że atakowali w szyku wozów bojowych i to im się mhm. nie sprawdziło. Zaczęli eksperymentować potem ze, przede wszystkim ze spieszaniem i wspieraniem z bezpiecznych rubieży ogniem wozów bojowych działania spieszonej piechoty. Zaczęło być trochę lepiej. Potem jeszcze doszli do wniosku, że stosowanie połączenia dronów i tej piechoty będzie jeszcze lepsze. Na koniec stwierdzi, że nawet najlepiej jest w nocy, grupami szturmowymi, ale też dalej piechotą. I z czym mamy do czynienia? Przypomnę bardzo ważną rzecz. Kilkanaście godzin przed rozpoczęciem tej pierwszej fazy ofensywy rosyjski dowódca na dokładnie te kierunki, na które było trzeba, skierował swoje odwody. Czyli gdzieś pękła albo dyscyplina informacyjna, albo rozpoznanie, tutaj bardzo ważna wycieczka najprawdopodobniej, bo już od dawna mówiliśmy o tym, że chyba chińskie firmy, które mają własne satelity, zaczęły sprzedawać dane do Rosji i to jest bardzo mocny trop w tym zakresie, że tak się już wystarczająco dużo dzieje i to pozwoliło rozpoznać Rosjanom, gdzie Ukraińcy uderzą, bo tam były koncentracje odpowiednio sił ukraińskich przed ofensywą. I tego typu rzeczy się wydarzyły, więc ten impet nie był taki, nie było takiego zaskoczenia miejscami uderzeń i siłą tychże uderzeń, więc Ukraińcy nie uzyskali takiego powodzenia, jakiego no, wszyscy powszechnie oczekiwali, pamiętając ofensywę września ubiegłego roku w rejonie Izium. A tak naprawdę mówimy o takim heblowaniu prościutto lub projeniu salami bardziej, jakie było na Hersońszczyźnie wcześniej. Więc to jest dla wielu ludzi rozczarowanie. I kiedy oni zauważyli 
z czym sobie w tym momencie nie radzą Ukraińcy, tak chyba można przypuścić, doszli do wniosku, że zrobią co innego, bo to nie było wcale główne uderzenie, jesteśmy o tym głęboko przekonani, jakie miało być. Ono miało sprawdzić, zobaczyć jakie realnie zdolności w masowej obronie na na długim odcinku frontu w tym momencie prezentują Rosjanie, jak sobie to zorganizowali. I się okazało, że o wiele lepszy efekt uzyskają Ukraińcy poprzez mielenie, wystawienie wielkiej maszynki do mielenia rosyjskich jednostek na tych odcinkach, gdzie zaatakowali. Bo oni, Ukraińcy, już dopasowując się do sposobu prowadzenia natarcia, zdobywają pozycję, wypierają Rosjan, po czym jak wychodzą silne rosyjskie kontrataki, nikt tam nie broni każdej pięci ziemi w tym momencie. Jak trzeba, odskakują do tyłu, wycofują się, zostawiają pułapki, wali w to wszystko artyleria i gene- multiplikują się przez to straty rosyjskie. Więc nie mówimy teraz o tym, że celem tej, tego etapu ofensywy jest zdobywanie terenu. Nie. W tej chwili celem tej ofensywy jest niszczenie jednostek siły żywej i sprzętu rosyjskiego. I w ten sposób teraz... Rosjanie mhm. wyczerpują swoje odwody. Na tym kierunku można powiedzieć, że odwody to są najbardziej pokiereszowane jednostki, które wyszły z tego etapu tej ofensywy ukraińskiej i odtwarzają swoją, nie, nie że gotowość, tylko zdolność w ogóle do działań. I od ujścia Dniepru aż do Wuhedaru praktycznie jest bardzo niewiele realnych mających jakąkolwiek siłę bojową odwodów. To są niedobitki jednostek, które zostały wycofane z pierwszej linii. Tak, a teraz mi wytłumaczy jedną rzecz, bo dla mnie ona jest, znaczy wczoraj sobie też z Danielem na ten temat dyskutowaliśmy i do tego też przejdziemy, bo wydaje się nam, że wiemy z czego wynika ta strategia, ale możesz mieć odmienne zdanie. Na to, dlaczego Rosjanie tak, takim zależy mocno, no bo teraz mamy taką sytuację. Ukraińcy powiedzmy wchodzą do jakiejś wioski, czy zdobywają jakiś tam kawałek terenu. Potem prawie za każdym razem istnieje próba kontrataku ze strony rosyjskiej. Bardzo często jest to, co mówisz, czyli Ukraińcy się cofają, Rosjanie zajmują wioskę, potem artyleria robi miny narzutowe na wszystkich tych drogach, no i Rosjanie są w takiej pułapce, nie mogą użyć ciężkiego sprzętu, muszą s- s- za moment spieprzać, bo ich wali w ich artyleria. Po co oni robią te kontrataki? Bo dla mnie jest to takie... Znaczy ja wiem chyba po co, ale znaczy może... Jest presja z Moskwy na to, by nie oddać tak, z takim wielkim trudem wywalczonych terytoriów, które zostały przecież inkorporowane do Rosji, ale ewidentnie w chwili obecnej można powiedzieć, że punkt ciężkości, jakościowy punkt ciężkości tej wojny od artylerii przesunął się na miny. I w tej chwili, przy tym jak obydwie strony mocno stosują wojnę minową, a dominują miny przeciwpancerne przede wszystkim, dochodzi do tego, że nie można sobie zafundować beztroskiej jazdy wielkimi zagonami sprzętu pancernego i opancerzonego, bo mhm. czy na własnych, czy na obcych minach można się nadziać, a wtedy się jest, no można, można bardzo źle skończyć i cała wielka ofensywa weźmie w łeb. W związku z tym muszą to robić w sposób metodyczny Ukraińcy, taką metodą jak to teraz robią, ale już taktyczne sposoby działania na poszczególnych kierunkach przy swobodzie decyzyjności ukraińskich dowódców pozwala to na realizowanie tego celu nadrzędnego, jakim jest niszczenie jednostek rosyjskich. I na tym odcinku ewidentnie widać, że to niszczenie rosyjskich jednostek wojskowych jest skuteczne. Zobaczymy, jak i skąd będą przesuwane w najbliższym czasie jednostki, żeby wesprzeć ten front zaporowski. Bo o to chodzi, żeby związać te możliwe rezerwy wyższego szczebla, te rezerwy operacyjne. Tak, tutaj ktoś pisze, Peter pisze, że Ukraińcy wpadają dokładnie w takie same Ale płotki. ja bym powiedziałem, możesz albo na własne, mm-hmm. dlatego nie może być tych takich na, wielkich szturmów natarć wielką ilością sprzętu, no bo się nadziejesz na te miny i wtedy i tak go tak, tylko że jest tle. jedna różnica, bo wydaje się z tego, co ja przynajmniej, nawet ci rosyjscy blogerzy podają, że oni nie mają wystarczających tych, tej amunicji narzutowej. Tak, min. Min, tak, że Ukraińcy mają jakieś przepotężne ilości tego i wszystko prawie minują, tak. 
a więc odcinają ich, a oni oprócz tego, że zrobili te pola minowe pewnie z tymi zapalnikami Forever, czy jakimiś na dłuższy okres. bez terminu przydatności. Mhm. No jakoś tak wszystko wskazuje, bo takie głosy tak. dochodzą. E, no to... No bo co oni będą się przejmować? przez to nie ich, nie ich ziemia, tak? Z jednej strony. Z... E, a nie wiadomo, kiedy to się przyda. Natomiast e, jest tu właśnie różnica, tak? I, i że, że zupełnie jak gdyby inaczej walczą. I, i ja po prostu tych kontrataków nie rozumiem. Dlatego, że jeżeli oni by trzymali te pozycje, tak jak ten, nie wchodzili jeszcze, oni jeszcze wchodzą w tą strefę, co się mówi tak, przesłaniania? Pas przesłaniania, o, tak. Kto pas przesłaniania? O co chodzi, po zachęcam. Cholerę, po cholerę oni to tam wchodzą, tak? Powinni siedzieć i, i, i nie wiem, wydaje mi się, że jedyny powód, który gdzieś, mm, gdzieś wydaje się, że w tej wojnie cały czas się przewija, to jest... Yy, i inaczej postrzeganie sukcesu i klęski. Bo tak. dla Rosjan sukcesem jest, jeżeli zdobędą kawałek terenu, tak na przykład Bachmut, a klęską jest, jeżeli oddadzą te, teren. I tak patrząc nawet, jak oni są odwoływani, ci dowódcy, to ci dowódcy najczęściej nie są odwoływani, że stracili 90% swoich ludzi, nie? Czy wypchali się w jakąś... Nie na mapie. Pół, że na przykład wpadli w pułapkę, tak? I coś, nie wiem, coś głupiego zrobili, nie? E, to nie, no to są nawet odznaczeni, że są bohaterami, bo jako jedni z niewielu przeżyli. E, bo jak gdyby Rosjanie mają ten taki kult bohatera. Im więcej na przykład w akcji zginie, no to, to, to tym uważają, że to jest bardziej bohaterskie. I oni są gdzieś chyba na tym wychowani. I najistotniejsze jest... I nawet na tych filmach, to właśnie Daniel podkreślał, nie oddać terenu, nie? Że wiesz, że oni bronią, ten, 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 ten Stalingrad czy coś, tak? Że oni bronią tych swoich pozycji. No i powoduje to moim zdaniem taką, jak dla mnie, patologię, że e, ci dowódcy boją się, że zaraz będą informacje, że oni tam na Zaporożu oddali, nie wiem, 10 wsi, które nie mają żadnego znaczenia e, i służyły do czegoś innego ale za ten moment zostaną odwołani, bo oni za wszelką cenę chcą utrzymać te pozycje, żeby informacyjnie nie było, że przegrywają. No bo dla nich jak gdyby przegrywanie to jest utrata tych zdobytych terenów. Ich myślę, że też bardzo bolało to, co się stało na pod Izium w zeszłym Aha, roku. Tak. No i chyba nie chcą, oni się boją, wiesz, takiej powtórki, że Ukraińcy gdzieś zdobędą ileś terenu, i, 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 i potem, nie wiem, nawet ruszą tą e, wszystkimi siłami i jednak przebiją ten korytarz. No i wtedy będzie dramat, nie? No bo... Tak, to jest trochę fascynujące, biorąc pod uwagę, że największy kraj na ziemi, to oni działają mhm. tak, jakby mieli głód ziemi większy niż w Izraelu. No tak to e, ta, No tak, i wiesz, i, i ja zauważam, że wszyscy dowódcy byli odwoływani po jakichś utratach e, jakiejś tam pozycji, tak? Jakiejś, nie wiem, czy jakiejś miejscowości, czy czegokolwiek innego, a nigdy nie mieliśmy takiej informacji, że ktoś został odwołany mm, za to, że... Za złe dowodzenie. Mówię, no, za złe dowodzenie na przykład, tak? A zostanie ewentualnie gdzieś przesunięty na inny fragment, tak? a, a czasami nawet wręcz odznaczony potem jako bohater. Tak, a teraz to, co się dzieje, to struganie tego salami przynosi efekty, bo straty w sprzęcie są porównywalne, a, ale sprzęt, roz, sprzęt ukraiński podlega w większym stopniu ewakuacji i usprawnianiu później, ale straty w ludziach, w sile żywej są zaskakująco niskie na tą chwilę, jak, jak pokazują dane po stronie ukraińskiej, a oni są tutaj stroną atakującą. Więc wypracowali sobie taki model działania, w którym zdecydowanie obrońcy płacą wyższą cenę za swoją skuteczność. Przy czym, jeżeli ktoś chce wiedzieć, co to jest ten pas przesłaniania, odsyłam na Twittera, jest tam moja mm -hmm. nitka na ten temat, gdzie odniosłem się tak. do regulaminowej definicji tego, co, czym jest ten pas przesłaniania i jaki jest cel i po co się to robi i dlaczego oni tak do tego wracają. To, co ty powiedziałeś, absolutnie tak. Jeszcze jedna rzecz. 
Wygląda na to, że główna linia obrony, która jest za tym pasem przesłaniania, nie jest w pełni obsadzona w odpowiednim stopniu, w związku z czym walki w tym pasie przesłaniania dają czas na ściągnięcie takich sił, które będą w stanie obsadzić tą pierwszą linię tak, że w przypadku, gdy pas przesłaniania pod wpływem nacisku Ukraińców, te siły będą się musiały z tego pasa wycofać, to one pójdą dalej za pierwszą linię, gdzie będą potem odpoczywać i odtwarzać się, bo pierwsza linia obsadzona od razu przyjmie na siebie impet uderzenia ukraińskiego. I tu upatruję też drugiej przyczyny tego wszystkiego. Ponadto zawsze pas przesłaniania ma skierować przeciwnika tam, gdzie chciałby go obrońca, broniący się widzieć, bo tam jest przygotowany, bo tam są na przykład specjalnie dodatkowo zrobione pola minowe albo artyleria już jest tak przygotowana, ma dane do strzelania, że bez, nawet nie przyglądając się wszystkiemu, tylko ustawia od razu i leci pocisk za pociskiem i będzie wszystko w celu. I oni ciągle próbują realizować plan obrony, który Kuzmienko nakreślił i skierować te jednostki ukraińskie w tą stronę, w którą im by to bardziej odpowiadało, ale na tą chwilę Ukraińcy się na to nie złapali. Tak, a znaczy jeszcze jednej też rzeczy nie rozumiem, albo inaczej, no rozumiem, ale bo to wszystko jak gdyby idzie też w takim kierunku, że... Jeżeli Rosjanie tą strategię będą utrzymywać i robić te kontrataki, odzyskiwać ten wioski na pasie, przez, a nie używać tak naprawdę tych, bo, bo gdzie Ukraińcy mogliby tracić żołnierzy i sprzęt? No przełamując linię obrony. Tak. A teraz mamy sytuację, że oni cały czas operują w tym pasie przesłaniania, troszeczkę tam łamią tam tą pierwszą linię w niektórych miejscach, potem się wycofują, nie? Rosjanie wtedy ją łatają, tak? ale no i przez to mamy sytuację, że jeżeli ta strategia dłużej się utrzyma, no to zobacz, no to będziemy tu po prostu Rosjaną braknie żołnierzy. Tak, nie masz takiego, oni mają w tej chwili no narastający problem. Nawet nie sprzętu, tylko żołnierzy. Dlaczego żołnierzy? Dlatego, że oni tam na tym Zaporożu mają te najbardziej doświadczone jednostki, może nie wszystkie, ale, ale większość. No i kogo oni, jeżeli oni teraz wytracą tych żołnierzy na tym Zaporożu, a zobacz, że Ukraińcy to tam mieszają i zarówno mm, puszczają tam ten swój SOF, jak i bardziej doświadczonych, no różnie, tak? Mm, I cały czas co a... dwa dni rotują kolejnymi elementami. I rotują bardzo, bardzo mocno, a więc y, nawet jeżeli są mniej doświadczeni, no to nabierają doświadczenia ci ukraińscy żołnierze. No i za moment będziemy mieli bardzo dużą przewagę w końcu i może o to chodzi, tak, że będziemy mieli przewagę liczebną, tak, będziemy mieli po prostu więcej Ukraińców na tym froncie, bo i nie dlatego, że Ukraińcy rzucą, tylko że Rosjanie zaczną się po prostu kruszyć tak, dosyć ja mocno podam, jako właśnie... Mhm. Podam różnicę dwóch pojęć, gotowość bojowa i zdolność bojowa. Jak wykonałeś zadanie, zmęczyłeś się, ale tak naprawdę wycofują cię do tyłu, przyjdzie jedzenie, zaopatrzenie, bo strat masz niewiele, to ty odtwarzasz gotowość bojową swoją. Gotowość. Za chwilę będziesz gotowy. Ale kiedy poniosłeś duże straty w sprzęcie, duże straty w ludziach i owszem, dadzą ci, jak cię wycofają do tyłu, dadzą ci jeść, dadzą ci amunicję, ale okaże się, że brakuje ci 30% ludzi i sprzętu, to twoja zdolność bojowa jest znacznie niższa, no bo wykonasz o 30% mniej zadania, w razie, jeżeli je dostaniesz. I w przypadku Ukraińców mówimy głównie o odtwarzaniu zdolno gotowości bojowej, jednostki, która po dwóch dniach walki idzie do tyłu, zmieniają inny batalion, a w przypadku Rosjan mówimy o odtwarzaniu zdolności bojowej. I to jest duża... No właśnie. No właśnie, muszą teraz i te odwody i teraz za moment pewnie będą musieli, jak tak dalej pójdzie, ruszczyć odwody strategiczne. No tak, to, to są dwie armie. To będzie dramat wtedy. Tak, dwie armie ogólnowojskowe, które czekają wyżej na północy, to będzie bardzo, bardzo, to będzie duży cios, również wizerunkowy, no ale to oni na to nie patrzą. Natomiast mhm. bardzo ważne jest to, że jestem pewien, że za chwilę zaczną się tak na poważnie rajdy sił specjalnych ukraińskich od strony Na innym wybrzeża. Odcinku. Tak, Dniepr mhm. oraz wybrzeże czarnomorskie, tamta kosa kimburnska, to wszystko. 
bo to już zaczyna być naprawdę dobry moment na to, podobnie jak i przez zbiornik kachowski, skoro wszystkie miny, te, które były przeciwdesantowe, umieszczane na brzegu, kiedy były ozalane wodą, nie było widać na przykład zapalników prętowych wystających z nich. Teraz to wszystko jest widoczne i jeżeli tylko pogoda pozwoli, zaczną próbować. Nawet gdyby tam się miał pojawić jakiś kompletnie eksperymentalny, że tak powiem, sprzęt zrobiony na byle czym, te ślizgacze, tak jak na bagnach amerykańskich, nieważne, ważne, żeby to było skuteczne i zaczną to stosować Ukraińcy na pewno. I szarpać A powiedz w wielu miejscach. Mi, jak ty szacujesz, bo mamy cały czas, Rosjanie strasznie się bali, bali tego rajdu na to swatowe i tam ten, ten kierunek, on cały czas jest gdzieś, no musi być osłaniany przez nich, ale Ukraińcy też to, z tego przynajmniej co Rosjanie twierdzą, tak? No to gromadzą dosyć duże siły. Coś będzie z znaczy, tego, czy to jest takie tak, bardziej szachowanie na ten moment? Tak twierdzą Rosjanie. Tam właśnie na północny wschód od Sfatowa jest ta pierwsza armia pancerna Gwardii, więc Ukraińcy mhm, tak. co najmniej ekwiwalent trzech do czterech ciężkich brygad które są w stanie przyjąć impet ewentualnego uderzenia tej pierwszej armii pancernej gwardii muszą tam utrzymywać. Więc tutaj Rosjanie absolutnie nie kłamią, że są tam jakieś siły, tylko że cel ich bycia oraz przeznaczenie jest kompletnie raczej inne od tego, co teraz wrzucać. Ponadto pamiętajmy, zajęcie tamtego terenu, ale aż do granicy rosyjsko-ukraińskiej oznacza, że trzeba będzie zamrozić kolejne dodatkowe siły na stałe, żeby tej granicy potem pilnowały. To w tym momencie jest nieefektywne dla Ukraińców. Czyli co, będziemy mieli raczej tak wypychanie tego, masakrowanie w tym Bachmucie, tak? I szachowanie na ten moment. Nawet są jakieś niepotwierdzone do końca informacje, że nawet w rejonie Avdiivki, tutaj na północ od niej zaczęli Ukraińcy jakieś kontrataki robić i wypychać, bo ewidentnie na obwodzie Avdiivki zaczęli być wyjmowani żołnierze, jakieś tam mniejsze pododdziały i zauważyli to Ukraińcy i się uruchomili. Przypuszczam, że następnym tego typu miejscem, oprócz Bachmutu oczywistego, może być Gorłówka. No tak, bo tam, gdzie tam jest będą... spokojniej, dowódca obecny tego odcinka wyciąga u, co może. U, Ukraińcy tam są niesamowicie dobrze okopani, tak? No więc... Tak. No dobrze, słuchaj, to, to rozumiem, że czekają nas ciekawe tygodnie. Ale to będzie mozolne. I pewnie, tu i pewnie krwawe niestety. Tak, spektakularnych rzeczy jakoś się nie spodziewam jeszcze. Dopóki ten, ta masa co najmniej dziesięciu brygad ciężkich i kilku lekkich nie ruszy się na dosyć wąskim odcinku i nie uderzy, to nie oczekuje żadnych spektakularnych zdarzeń. Ale dopiero teraz widać, że gdzie niegdzie Ukraińcy stosują te metody rozminowania poprzez ładunki wydłużone, czyli te takie ładunki saperskie, mm-hmm. które w zależności od tego no, lecą na 100 lub nawet więcej metrów i wysadzają potężnym ładunkiem, bo to jest tak jak, wygląda jak wąż strażacki wypełniony segmentami y, z materiału wybuchowego. Materiały. E, mm-hmm. Tak, że będą detonować, żeby robić przejścia w zaporach jeziorejnych i przede wszystkim polach minowych. I dopiero teraz zaczynają tego używać, więc jest to... Na jakiś poroniony pomysł mieli, tak, żeby tam... Wcześniej używali wozów torujących i trałów tylko i wyłącznie. No tutaj trzeba łączyć te rzeczy dla zwiększenia bezpieczeństwa tych załóg, które to robią, więc będzie to robione. Ktoś pytał, a nie można czegoś takiego z samolotu? No więc tak, na niektórych powiedzmy, że polach minowych, zwłaszcza narzutowych, tym podobnych, gdyby nadleciał samolot, który ma zasobnik z bronią kasetową, Dużo małych ładunków, takich po pół, po dwa kilogramy, coś takiego w tym przedziale, ale bardzo dużo. Kiedyś takie coś było podwieszane pod niemieckie i włoskie i oraz brytyjskie Tornado samoloty, to była ich wspólna produkcja Panavia Tornado i kilkaset takich w takim pasie był w stanie taki samolot rzucić, to też mogło robić za skuteczny sposób rozminowania tego typu pól, bo te detonacje wywoływały detonacje tam leżących min. Ale to jest powiedzmy, że w sytuacji, kiedy jest odpowiednia przewaga w powietrzu, a tu obie strony szachują się wzajemnie swoją silną obroną przeciwlotniczą. 
A słuchaj, a jeszcze właśnie, jak jesteśmy przy tym, może ty pamiętasz, muszę to sprawdzić, bo tak, e, wczoraj i dzisiaj, m, tak podają Ukraińcy, Rosjanie się przyznali na razie do dwóch helikopt- y, tych śmigłowców, y, że stracili K-52. Ile im jeszcze zostało tych aligatorów? Na tą chwilę, Kojarzysz? według tego co liczyliśmy, to stracili między 25 a 30% maszyn, które mają na stanie. Mm-hmm. Ile z nich jest sprawnych, to druga rzecz. Natomiast... Y, Dwa potwierdzone kamowy, że spadły i jeden jest informacja, że przy lądowaniu się poważnie był uszkodził. Więc jak go traktować do końca, czy mm-hmm. to dzieło bardziej, czy to nie jest, jak to się nazywa, do bramki własnej strzelenie, to trudno powiedzieć, no ale może być tutaj trzy maszyny tego typu. Zdecydowanie ten układ w jakim konstrukcyjny, w jakim jest ten śmigłowiec, no furory nie zrobił w tej wojnie. No tak, tylko wiesz co, oni teraz dosyć mocno ich używają, no i przez to właśnie też tracą. I to chyba jest jeden z tych elementów, który gdzieś ich jest atutem i daje im przewagę na pewno. Tak, Przynajmniej tak jak patrzę, jak te tego. walki. Mhm. Mają pytanie, tego, wiesz, ale... jest, jak długo im to starczy, bo wiesz, jak się okaże, że wiesz, za powiedzmy 3-4 tygodnie nie będą mieli czym latać, a nie mają możliwości tego uzupełnienia. No mają jeszcze no to... Mi-28, to jest to. Tak, no będą musieli wprowadzić, nie? Natomiast nie zapominajmy, to jest że... znowuż trochę inny, inna charakterystyka. Tak, ale powszechnie używane Mi-8, 17, 171, różnie tam jak to nazwać, no też mogą odpalać tu już bardziej niekierowane pociski i one do wsparcia wojsk walczących na lądzie też mogą się nadawać pod warunkiem, że nie ma mocnej obrony środniczej, a to działa po stronie ukraińskiej. I jakby to powiedzieć, dopiero ostatnio w prawidłowy sposób taki odwód przeciwpancerny, tego typu zadanie zrealizowane przez te śmigłowce K-52 było właściwie przez Rosjan przeprowadzone i używając tych swoich przeciwpancernych pocisków odpalanych z, z pokładu tych maszyn czy z ich skrzydeł o zasięgu 8 do 10 km uzyskali trafienia skuteczne paraliżując tam na jakimś odcinku natarcie ukraińskie ale to było po raz pierwszy od tej wojny dotychczas nie, nie w taki sposób były w ogóle używane więc sami sobie są Rosjanie winni że zaniechali taktyk które były przez nich omawiane, wprowadzane i ćwiczone dawno temu, ale do tej pory ich w ogóle nie stosowali. Więc ten sprzęt prawidłowo użyty jak najbardziej niestety robotę zrobi, bo są to pociski o wystarczająco dużym zasięgu, by spoza zasięgu widoczności załóg tych czołgów były w stanie to zrobić. Tu było pytanie do Ciebie odnośnie... Czy to ten live, gdzie pali ściuchy? To już przechodzimy do miejsca minus jeden. A, bo było pytanie o bossa, tak? Ja zadałem pytanie, czy liczą się ciuchy kupione dużo wcześniej, zanim boss taki numer od, e, zrobił. I ja podejrzewam, że za tym stoi niejaki tu obecny w tej chwili Mateo Lech. Cześć Mateusz. E, nic o tym nie mówiłem, że będę palił. Ktoś zaproponował, żeby takie coś się stało, ale ja nie czuję się e, zobowiązany ku temu tu i teraz, bo kupiłem to dawno temu. A co? No dobrze, słuchaj, to przechodzimy w takim razie do miejsca minus jeden, to po raz pierwszy. A miała być inne miejsce, ale stwierdziłem, że to jest taka wypowiedź, która zasługuje na minus jeden. Słuchajcie, bo mieliśmy dzisiaj spotkanie, z kim on się spotykał? Z delegacją z afrykańską. No właśnie, już teraz zapomniałem, tu nie napisałem sobie z jakiegoś kraju. No i... A jakiś ważny na pewno. Tak, jakiś ważny, przepraszam, chyba Senegal, ale, ale muszę sprawdzić, ktoś mi zaraz napisze pewnie na, na czacie, to sobie s- sprawdzimy. Na razie jeszcze nie piszecie. No w każdym bądź razie no, mamy taką informację, że podczas spotkania Putin pokazał afrykańskiej delegacji Projekt traktatu pokojowego z Ukrainą z 2020 roku, który został parafowany przez szefa zespołu negocjacyjnego z Kijowa, ale po tym, jak zgodnie z obietnicą, to jest cytat z Putina, wycofaliśmy wojska z Kijowa, 
władze Kijowa i jego właściciele wyrzucili ten traktat na śmietnik historii. Czyli słuchaj, no mamy odpowiedź, co się stało i dlaczego Rosjanie spod tego Kijowa się wycofali. Zostali Rosja stradzeni przez dobry... Ukraińców. Tak, była dobrym no, wujkiem. Był pokój, już było dokadane, a tu nagle... I oni się... Senegal, tak. No to dobrze pamiętam. Czyli a Senegal. czy ja dobrze pamiętam, że jeden z członków ukraińskiej delegacji został aresztowany za aresztowany, bycie szpiegiem tak, rosyjskim? Szpiegiem. <laughs> to już chyba wiemy, no czyli i... podpis tam jest. Tak, i słuchaj, i to był tam... Mm, zgadza się. I, I oni... Tylko, że to trochę inaczej przebiegało. No ale okej. Okay. No i on teraz... Wiesz, no... Powiem Ci tak, to jest dla mnie minus jeden, bo, bo facet za ko- mamy też gościa, który być może to również z nami omówi, ale o, Hello, już obuje. jesteś na wizji. Cześć. Bo wydaje mi się, że ten punkt na- nadaje Cześć, się no. idealnie na wtorek, tak? bo przyjeżdża delegacja z Afryki i Putin pokazuje, mówi tak, no przecież my chcieliśmy pokoju, znaczy, nie, co prawda chyba nie wiem jak on wytłumaczył, że zaatakowali ten Kijów no ale dobrze, to, toczyła się wojna my tutaj już byliśmy dogadani wycofaliśmy własne wojska na upatrzone pozycje a oni nas zdradzili i oszukali nie? i tak, takie, takie nie wiem, jakimś nie wiem, dla mnie to jest jakieś niepojęte, tak? Przyjeżdża tak jakiś przedstawiciel kraju afrykańskiego, nie? I on takie jakąś... I to było pokazane w tym, w telewizji, w rosyjskich mediach. Nie wiem, nie wiem, jak wy to skomentujecie? Bo mi brakuje już słów. Maciek? Czy ja mam? Spróbuj ty, bo myśmy już mówili dosyć dużo okay. teraz ty, Mateo. To dam wam trochę oddechu. Obejrzałem sobie dzisiaj Andromedy, nowy film odnośnie... Hmm. propagandy tej, tego dokumentu o Polsce, jak, jak działa i tak dalej. I tam był bardzo ważny, wydaje mi się, fajny tekst, czyli wykorzystanie tych portali prowadzonych przez ruskich, tam, jakiś tam portal, prowadzony z Holandii przez jakiegoś ruskiego agenta. I oni tam piszą takie różne brednie o Polsce, a później w Rosji wykorzystują to w, celu, w celach propagandowych, cytują tą gazetę, jakby to była licząca się gazeta w Polsce. Ja się zastanawiam po prostu, czy ta cała szopka, my wiemy, że to jest idiotyczne, nie? My, my zdajemy sobie sprawę, że to jest bzdura, ale we wszystkich gazetach w Afryce będzie to cytowane, może to być cytowane jako prawdziwe zdarzenie, wiecie o co chodzi, budowanie takiej narracji. I tak sobie jedno z drugim połączyłem, że dla nas to jest idiotyzm, tak mm-hmm. samo jak, jak ta gazeta, którą Andromeda pokazała i tak samo jak często propaganda rosyjska cytuje e, jakichś odklejęców u nas, nie? E, ale dla tych ludzi tam w Afryce, którzy nie śledzą tego na co dzień, wydrukują to tamtejsze e, gazety, powiedzą to w telewizji i dla nich to będzie, wiecie, prawda, zrobione, żeby przedstawić mm-hmm. narrację w Afryce. No ale to jest typowa metodologia taka, jak się robi na farmach troli. Sowiecka, no trochę. No i sowiecka jak najbardziej też, to się przenika. Więc cieszę się, że pomogłem, cześć. (laughs) Nie, także to jest zagrywka... Rozwiązaj zagadkę. Zagrywka niskich lotów, ale potrzebna, tylko że pamiętajmy, kto ma świadomość w Afryce tego, gdzie leży w ogóle Ukraina. Jeszcze Rosję znajdą, ale Ukraina nie do końca. Północna no dlatego... Afryka jeszcze, bo wiedzieli, że potrzebują stamtąd żarna i to wszystko. A nie wiem, czy widzieliście te newsy w gazetach, że, że Polska rasiści, że myśmy zablokowali, wiecie, też narracja Oczywiście, leci. Tak, nie? bo nie, nie wpuściliśmy sześciu czy tam dziesięciu kontenerów z niewiadomo hmm. czym, bo nie było zgłoszone, co, co to jest, tak? No to straszna hmm. rzecz, jesteśmy tak. rasistami. Ale A wiesz co jest najgorsze? Mate... Podchwycili to ludzie, którzy po prostu zawsze są krytyczni do, tego, do czegokolwiek, co robi nie ich władza, bo tak do tego podchodzę, ale to jest kompletnie z bani. Prosta rzecz, proste są procedury. Lista osób, lista broni, numery broni, leci to wcześniej. Mailem czymkolwiek, autoryzacja właściwa, potwierdzony ambasador, przychodzi klepie, że tak jest. I co? I zabrakło im chęci, żeby to zrobić, więc zwalna się to na Polaków. To była specjalna i celowa zgrywka wykonana przez to państwo, które w chwili obecnej niewiele wystaje z zadu koziego, do którego wlazło w ostatnim czasie. Mati, mhm. ten 
Widzisz, tak? jest Sławusz napisał, że będziesz cytowany teraz w Senegalu. No Powiedzą, dobrze. że wiesz, okay. rozgryzłeś tutaj. No nie, no bo tak, tak patrząc na to, no to jedyny cel, jaki mógł być tego, to po mm. prostu stworzenie narracji takiej, żeby w Afryce można klepać gazety i klepać propagandę. Sam Putin powiedział przy tym i tym prezydencie, no to czemu ma to nie być prawda, nie? No i to później będzie nawijanie makaron na uszy, tak mi się wydaje. No, no tak, tak. No. Mo- można jeszcze powiedzieć, że prezydent Senegalu y, zgodził się i tak. Tu jeszcze jest jedno pytanie, takie konkretne, dotyczące przekazanych Ukrainie trzech śmigłowców Westland Sacking, czyli bardzo dobrych maszyn do zwalczania okrętów podwodnych. Więc nie wiem nic o tym, Michale, żeby tego było więcej, ale bez przewagi w powietrzu nikt tego nie będzie wypuszczał, na przykład nad Morze Czarne, bo stałyby się one łatwym łupem rosyjskich myśliwców, które tam patrolują. Więc na razie to jest są, bo są, ale czekają na swój czas. Podobnie jak jednostki na wodne, różnego rodzaju trałowce i niszczyciele, które dostali od Wielkiej Brytanii, chociażby na których się szkolą załogi, ale to jeszcze nie jest ich czas, żeby one mogły działać. To tyle. Dobrze, to Mateusz się pojawił, to możemy kończyć w takim razie. Tak, no ja nie wpadłem na długo. Ja przyszedłem tak. was pogonić, bo nudzicie i mówię, tu przyjdę, zakończę Jasne. imprezę. No, nie, tak. Dwie godziny, tak. Dwie godziny minęły, dajemy. Jesteś rozgrzeszony. Chcesz sobie ten film włączyć. Myślałem, że tak. chciałeś zaprosić na, na wtorek wszystkich, tak? Bo podobno coś przygotowałeś we wtorek. Absolutnie nikogo nie zapraszam na wtorek, bo będzie hmm. nieśmiesznie i będą mało poważne tematy Halo? I, i w przeciwieństwie do tego, co tu dzisiaj usłyszeliście, na pewno nie będzie tak merytorycznie. Więc absolutnie, pod żadnym pozorem, nie odwiedźcie nas wtorek o 20.30. O 20.30. Chcesz o 20.00? Nawet o 20 czy 20, czy nie przychodźcie. Po prostu nie, 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 ma przychodźcie. nie ma sensu. Nie będzie śmiesznie, kapitana nie będzie, tak, nie będzie tak. reklam, nic nie będzie ogólnie. Nic nie będzie. będzie. Scenariusza nie Sła, będzie. Słabo. Tak. A znaczy, co, ani specjalista napisałeś? od tego, że już nic nie będzie, mieszka w Białym Stoku, nazywa się Kononowicz. Będzie tak dobrze, że już nic nie będzie. Tak jest. Tak jest. Ja osobiście to pozdrawiam z... bardzo Biały Stok. <laughs> bardzo lubię to miasto. A Paweł, a ty zapraszasz? Słuchajcie. Nie, no skoro ty nie zaprosiłeś, to ja już teraz spaliłeś, nie? Ja chciałem zaprosić, bo... znaczy mówiłem, że z Mateuszem zaprosimy, ale tak stwierdziłem, że skoro nie zapraszasz, to, to nie. To ty zaproś, no już niech będzie. Jeden niech będzie. Słuchajcie, zapraszamy. słuchajcie, tak, jeżeli jednak ktoś się nie zniechęcił i chce z nami spędzić następne dwie godziny, albo trzy, znając yy, nasze gadulstwo, to zapraszamy we wtorek na godzinę 20 lub 20.30, myślę, że 20.30, bo syn ma piłkę, no więc myślę, że o tej, o tej mniej więcej zaczniemy. A do kiedy? Nie wiemy, zobaczymy. Myślę, że godzina będzie albo krócej. Tak, Jest spróbujemy krótko. bardzo krótko. Tak. Będziemy kibicować zagadnieniu. A dzisiaj już, Nie. jeśli się Nie. podobało, to zachęcamy do lajkowania subskrybowania naszych kanałów, komentowania, udostępniania, do czytania ekonomii Rosji jako fajnego, bardzo fajnego bloga tematycznego i biznesowego. Zachęcamy do tego, żebyście na obydwu naszych kanałach, na Kremlinka Show i na Kapitan Misowski byli obecni, współpracowali z nami, dawali znać, co jest fajne lub też co fajne nie jest i abyśmy często mogli dyskutować o takich fajnych rzeczach, bo przecież tyle Was widujemy na naszych live'ach, że to rzeczywiście wiemy, dla kogo to robimy, a wy macie z nami chyba jednak całkiem sympatyczny czas, na co liczymy, żeby chłopaki we wtorek mogły zrobić kolejnego live'a. Te live'y w coraz większym stopniu stają się u nas aktualne, bo jest to interaktywne, kiedy możecie na bieżąco nas o różne rzeczy pytać, a my możemy odpowiadać. Zachęcamy też do dawania rady z reklamami i do wspierania naszych kanałów, bo Patronajty są już u Pawła Jerzowskiego. U mnie są patronajty. Czy u Ciebie już jest, Mateo? Nie, nie, ale u Ciebie nie. fajna nitka była dzisiaj. Chciałem Ci pogratulować. A, dziękuję A bardzo. to już Napisać, wszyscy że? mówili. Tak. Tak. Więc zachęcam, zachęcam. Staramy się 
powiem szczerze, narzucać sobie dyscyplinę. Ty masz największą, Mateo, z tego co widziałem i dosyć często robisz najcie- fajne, fajne nitki plus puszczasz na ekonomię Rosji na bloga. No ja staram się przynajmniej no w proporcji trzymać. Tak, ja nagrywam więcej, ale staram się też w proporcji trzymać i puszczać, puszczać te nitki, bo to dziennikarstwo w chwili obecnej współczesne naprawdę w dużej mierze opiera się na tym Twitterze, a forma przekazu jest, jak się na to patrzyło, na początek Panie, 280 znaków, ale jak robisz z tego nitkę i uzupełnisz to fotograficznie, naprawdę się to robi bardzo fajnym sposobem przekazu i komunikacji. Dziękujemy. W takim razie sympatycznej niedzieli życzę. Dzięki, trzymajcie się. Jest. Cześć. Cześć. Miłego wieczoru. Hej.